বিশ্ব সনন্ধন্য নেতাদের বায়োগ্রাফির যে সিরিজ আমরা করছি সেই সিরিজে আজকে আমরা আলোচনা করব বা আজকে আলোচনা শুরু করব জোসেফ স্টালিন নিয়ে জোসেফ স্টালিন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ইম্প্যাক্টফুল নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন উনি ভালো নেতা ছিলেন খারাপ নেতা ছিলেন আসলে কার নেতা ছিলেন যে ধরনের আলোচনা আমরা লেনিন সাহেবকে নিয়ে শুরু করেছিলাম সে ধরনের আলোচনাই করব লেনিন সাহেবের উত্তরাধিকার ছিলেন জোসেফ স্টালিন এবং জোসেফ স্টালিন আমরা এমনও আলোচনা বলতে পারি এর মনও বলতে পারি যে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের ইতিহাসে জোসেফ স্টালিনের থেকে বড় অবদান আর কেউ রাখেনি অবদানটা পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা ভিন্ন আলোচনা কিন্তু তার থেকে বড় অবদান আর কেউ রাখেনি সো আজকে আমরা শুরু করছি জোসেফ স্টালিনকে নিয়ে আলোচনা আমাদের এই আলোচনাগুলো যেহেতু নেতৃত্ব নিয়ে জোসেফ স্টালিন কেমন নেতা ছিলেন কি ধরনের নেতা ছিলেন সেগুলো নিয়েও আমাদের আলোচনা আসবে আমরা লেনিন সাহেবকে নিয়ে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম যে এই যে টমাস কার্লাইল আজ থেকে একশো বছর আগে নাইনটিন সেঞ্চুরিতে যে গ্রেট ম্যান থিওরি অফ নেতাদের নেতৃত্ব অফ লিডারশিপ দিয়েছিলেন আসলে কি নেতারা গ্রেট ম্যান হয় লেনিন সাহেবের সময় আমরা দেখেছিলাম যে অনেকটাই হয়তো অনেকটাই প্রেক্ষাপট মানে ইনভারনমেন্ট মানে সিচুয়েশন তাকে তৈরি করে এমনও আলোচনা আছে যেটা লেনিন সাহেবের সময় আমরা আলোচনা করেছি হয়তো জার্মানি ইংল্যান্ড এদের জিও পলিটিক্সের মাধ্যমে লেনিন সাহেব তৈরি হয়েছে লেনিন সাহেব না থাকলে স্টালিন সাহেব তৈরি হতেন না তাহলে স্টালিন সাহেব কি গ্রেট ম্যান ছিলেন নাকি উনি একটা হিস্টোরিক্যাল অ্যাক্সিডেন্ট নেতা কারা হয় অনেক আলোচনা আছে যাদের সবচেয়ে বেশি এম্পথি থাকে যারা তারা যাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদেরকে চিনতে পারে তাদেরকে বুঝতে পারে তাদের জন্য যেন তাদের বড় অনুভূতি থাকে এম্পথি তাহলে কি স্টালিন সাহেব যার জন্য যার পলিসিতে কোটি কোটি রাশিয়ানরা অত্যাচারিত হয়েছে নিহত হয়েছে সে কি আসলেই তাহলে এই রাশিয়ান জনগণের জন্য তার অনুভূতি ছিল এই স্টালিন সাহেব যে সোশ্যালিস্ট রেভলিউশন তৈরি করার জন্য বিশ্বব্যাপী কোল্ড ওয়ারের জন্ম দিয়ে আরও কোটি কোটি জনগণ নিহত হয়েছে শুধু তার দেশে না বিশ্বব্যাপী তাহলে কি সে আসলে সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনের নেতৃত্ব দিয়েছে আমরা নেতৃত্বের সময় আলোচনা করি এই যে এম্পথি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে কার জন্য স্টালিন সাহেবের এম্পথি ছিল আমরা এটাও আলোচনা করি অ্যালফা মেলস অ্যালফা মেল কি কোনো একটা গ্রুপে আমরা ধরে নিই এটা বেশিরভাগ আলোচনা আসলে প্রাইমেটোলজিস্টরা করেন যে কোনো একটা গ্রুপে সবচেয়ে শক্তিশালী মেল অনেকে বলেন পুরুষ সে হলো অ্যালফা মেল আবার অনেকে বলেন একটা গ্রুপে এই শক্তিটা সে যে অর্জন করেছে নিশ্চয়ই হয়তো তার নিজের দৈহিক শক্তি দিয়ে না কোয়ালিশন শক্তি দিয়ে সো বেশিরভাগ প্রাইমেটস আমরা মানব জাতি যেমন হোমোসেপিয়েন্স আমরা সোশ্যাল অ্যানিমাল তাহলে আমাদের এখানে শক্তি আসলে কোয়ালিশনের শক্তি আমি কতজনকে একত্রিত করতে পারলাম তাহলে যদি কোয়ালিশনের শক্তি হয়ে থাকে তাহলে এমন কি হতে পারে যে নেতৃত্ব যে এম্পথি এই যে অনুভূতি এই যে প্রেম এই যে ভালোবাসা শুধু তার কোয়ালিশনের জন্য এবং আউট গ্রুপ এম্পথি আসলে নেতাদের আরও কম থাকে আর সেটা যদি হয় তাহলে স্টালিন সাহেবের আউট গ্রুপ এম্পথি কম ছিল না ইন গ্রুপ এম্পথি কম ছিল কারণ রাশিয়ার ভেতরের জনগণ তো বেশি আরও সাফার করেছেন ওনার নেতৃত্বে রাশিয়ার বাইরের থেকে সো এই যে নেতৃত্ব মানে কি নেতৃত্ব কি নেতা কারা কিভাবে এইসব আলোচনা আরও একটু আমরা স্টালিন সাহেবের জীবনী থেকে জানতে চেষ্টা করব আঠারোশো সালে ডিসেম্বর মাসে জর্জের ছোট্ট একটা গ্রাম ছোট্ট একটা শহর গরি নামের এক শহরে জন্মগ্রহণ করে জোসেফ জুগাসফিলি জোসেফ জুগাসফিলি তার বাবা মার চতুর্থ সন্তান কিন্তু প্রথম সার্ভাইভিং সন্তান এর আগের তিনজন বাঁচেন না জন্মগ্রহণ করার অল্প অল্প দিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করেন তার বাবার নাম বিসারিয়ান জুগাসফিলি যিনি একজন শু মেকার ছিলেন মানে জুতা বানাতেন তার মার নাম একাটারিনা তার বাবার বাবা মানে তার দাদা মানে এই যে জোসেফ জুগাসভিলির দাদা সার্ফ ছিলেন জোসেফ জুগাসভিলির নানা মানে তার মার বাবা তারাও সার্ফ ছিলেন সো জোসেফ জুগাসভিলি আসলে একটা গরিব পরিবারে জন্ম তবে তার বাবা বেশ ভালোই শু মেকার ছিলেন এবং কামাই একেবারে খারাপ ছিল না সো একদম ছোটবেলায় তার মোটামুটি স্বচ্ছল জীবনযাপন তার জীবনযাপন শুরু হয় এর ভেতরে তার একটা ছোট বয়সে আসার পর তার বাবা খুব বাজেভাবে মানে খুব বেশি করে ড্রিঙ্কিং শুরু করে মানে মদ খাওয়া শুরু করে এরপর তার শুরু হয় হলো তার সন্তানদের উপর তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার 
যেটা আমরা হর হামেশে এরকম সিচুয়েশনে জেনে থাকি এর সাথে খুব অল্প বয়সে মানে ছ সাত বছর বয়স যখন এই জোসেফ জুগাস ফিলির তখন সে স্মল পক্সে আক্রান্ত হয় স্মল পক্সে আক্রান্ত হওয়ার কারণে কয়েকটা জিনিস হয় এক হলো তার এক হাত ডি শেপড ডিফর্মড হয়ে যায় যে হাতে সে বড় বল প্রয়োগ করতে পারে না এই একটা কারণ থেকে যেটা আগামীতে যে উনিশশো ষোলো সালে যখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জন্য বা উনিশশো সালে যখন রেভলিউশন হয় ওই সময়টাতে সে মিলিটারি অফিসিয়ালি জয়েন করতে পারে না রেড ফোর্সেস অফিসিয়ালি জয়েন করতে পারে না আরেকটা জিনিস হয় হলো যে তার পুরো মুখে তার পুরো মুখমণ্ডলে এই স্মল পক্সের একটা ছাপ রেখে যায় মানে বড় বড় গোটা গোটা দাগ রয়ে যায় এর জন্য বাকি তার জীবনে স্পেশালি সে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তার সব ছবি হোয়াইট ওয়াশ করা হতো তখন আজকালকার মতো ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক ফিল্টার হয়তো ছিল না কিন্তু তার সব ছবি হোয়াইট ওয়াশ করা হতো জোসেফ জুগাস ভিলি বড় হচ্ছিলেন মোটামুটি অল্প কামায়ের ভিতরে মোটামুটি সচ্ছল পরিবারে এবং সে ছোটবেলায় যখন পড়াশোনা শুরু করে তখন তার স্কুলে তার পরিচিতি হয় খুব ভালো ছাত্র হিসাবে অনেক মেধাবী হিসাবে কিন্তু এই যে একটা পয়েন্টের পর তার বাবা যখন ড্রিঙ্কে শুরু করে সাথে গড়ি খুব ছোট্ট একটা জায়গা সেখানে কোনো বড় স্কুলও নেই এই দুটো মিলিয়ে একটা পয়েন্টে যে তার মা তাকে আরও বড় শহর টিফলিসে জোসেফকে পাঠানো হলো একটা সেমিনারিতে আরও উচ্চতর পড়াশোনা করবার জন্য এই টিফলিসে যে আসলে ভালোভাবে রাশান ভাষা শিখে পড়াশোনা শুরু করলো জোসেফ জুগাস ফিলি এবং এখানে একটা বড় কারণ আছে যে আসলে তার সারাটা জীবন সে পরিষ্কারভাবে রাশান ভাষা বলতে পারেননি উনি সবসময় একটা অ্যাকসেন্ট নিয়ে রাশান ভাষা বলতেন এই টিফলিসে সেমিনারিতে পড়াশোনা করতে করতে সেমিনারি পড়াশোনার থেকে মার্কসিস লিটারেচারে ইয়াং জোসেফ ডুসাভিলির মনোযোগ আরও বেশি যায় এবং সে আস্তে আস্তে এই মার্কলিস মার্কসিস লিটারেচারে এতটাই প্রভাবিত হয় যে আঠারোশো তিরানব্বই সালে সে মেসাম দাসি নামে একটা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট গ্রুপ জয়েন করে এই সময়টায় লেনিনের ভিডিওতে যারা আপনারা দেখেছেন তারা জানেন যে এই সময়টাতে জার আলেকজান্ডার দ্য সেকেন্ড কিন্তু এর আগে দিয়ে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করেছিলেন অনেক লেবরাল পলিসিস করেছিলেন এইটার একটা ভালো এফেক্ট টিফলি শহরের উপর পড়েছিল সো আঠারোশো আশির দশকে মানে যখন জোসেফ জুগাস ফিলি টিফলিসে গেছে তার ঠিক আগ দিয়ে এক দশকের ভেতরে টিফলিসের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তিন গুণের বেশি বেড়ে গেছে এখন বড় আকারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স বড় আকারে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে এবং তার জন্য টিফলিসে তখন মার্কসিজমের আইডিয়াস গুলো অনেক প্রচলন পেয়েছে এই সময়টাতে জয়েন করলো মেসাম ডাসি একটা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট গ্রুপ আমাদের ইয়াং জোসেফ সুকাশ ফিলি এই সময়টাতে অবভিয়াসলি এই কিছু ধরনের গ্রুপস বিশেষ করে যার একটু এক্সট্রিমিস্ট আপনার সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ছিল যে নারদিক যে গ্রুপটা এরকম কিছু গ্রুপের সাথে তার আরও অতপ্রুতভাবে মেশামেশি শুরু হয় জোসেফ জুগাস ফিলির সোশ্যাল রেভলিউশনারি যে গ্রুপ মেসাম ডেসির সাথে চলাফেরা শুরু করলেন জোসেফ জুগাস ফিলি সাহেব এদের পরিচিতি ছিল নারদ নিক্স হিসাবে তারা সোশ্যাল রেভলিউশনারি এরাই জড়িত ছিল কিন্তু জার আলেকজান্ডার দ্য সেকেন্ডের যে অ্যাসাসিনেশন আঠারোশো একাশি সালে এরাই জড়িত ছিলেন সো এরপর এদের উপরে অনেক জোরদারভাবে জারেস্ট পুলিশ ও ক্রানা নেমে আসে সো এই গ্রুপটার সাথে যখন অতপ্রতভাবে কাজ করছেন একই সাথে এই যে মার্কসিস্ট আইডিওলজিতে উদ্ভুত হয়ে কিছু দূর কিছু দূর না অনেক দূরই আসলে সোশ্যালিস্ট এবং এই থিস্ট হয়ে দাঁড়ালেন আমাদের ইয়াং জোসেফ জুগাস ফিলি সাহেব উনি পড়াশোনা করেন সেমিনারিতে এখন সেমিনারিতে যখন উনি পড়াশোনা করেন তখন এই থিস্ট হিসাবে আসলে উনি কি কতটা থাকতে পারেন এখানে ওনার সেমিনারিতে ওনার অ্যাডমিশন নিয়ে বা ওনার পড়াশোনার অবস্থান নিয়ে ওনার ছাত্রত্ব নিয়ে একটা প্রশ্ন আসলো এরপর কয়েকবার উনি যখন সকালবেলা প্রেয়ার মিটিং প্রেয়ার ক্লাসেস মিস করা শুরু করলেন একটা একটা পর্যায়ে যে আঠারোশো নিরানব্বই সালে ওনাকে সেমিনারি থেকে বহিষ্কার করা হলো এই বহিষ্কারের পর যেন একটা সুযোগ পেলেন জোসেফ জোগাস ফিলি সাহেব তার জীবন নতুন করে তার জীবন যাপন করবার সো সে আরও অতপ্রুতভাবে এই সোশ্যাল রেভলিউশনের গ্রুপের সাথে জড়িত হলেন এবং এই সময়টায় উনি উদ্বুদ্ধ হওয়া শুরু করলেন তার ফিউচার মেন্টর বা আমরা ধরে নিতে পারি তখনই হয়তো সাইকোলজিক্যালি তার মেন্টর ভ্লাদিমির এলিচ এলিনভ বা লেনিন সাহেব 
লেনিন সাহেব ইতিমধ্যে আপনাদের যদি মনে থাকার কথা উনিশশো সালে লেনিন সাহেব আর মার্টফ সাহেব মনে আছে একটা জার্নাল শুরু করেন সোশ্যালিস্ট জার্নাল ইসক্রা এই ইসক্রা ছাপানোর পর থেকে এই যে এই গ্রুপগুলো এবং এই গ্রুপগুলোর মধ্যে এই যে আমাদের জর্জ অ্যান্ড ইয়াং জোসেফ যুগাসভিলি সাহেব অত্যন্ত প্রভাবিত হন এই ইসক্রা জার্নালের লেখা পড়ে এবং এখান থেকে একটা বড় প্রভাব লেনিন সাহেব রাখা শুরু করেন এই ইয়াং জোসেফ যুগাসভিলি সাহেবের উপরে এবং এই যে যারা লেনিন সাহেবের ফলোয়ার হওয়া শুরু করেন এই টিফলিসেই যারা লেনিন সাহেবের ফলো হওয়া শুরু করেন বা যারা ইসক্রা ফলো হওয়া শুরু করেন এদেরকে নতুন একটা নাম দেয়া হয় দ্য ইসক্রা ম্যান দ্য ইসক্রা ম্যান এরা হলো ইসক্রা ফলোয়ার্স এবং লেনিন সাহেবকে ফলো করতে করতে উনিশশো এক সালে শেষের দিকে আমাদের জোসেফ যুগাসভিলি সাহেবও টিফলিসে জর্জন ভাষায় আরেকটা সোশ্যালিস্ট জার্নাল শুরু করেন জর্জন ভাষায় তার সোশ্যালিস্ট জার্নাল শুরু করার মাধ্যমে আমরা ধরে নিতে পারি যে ফুল টাইম রেভলিউশনারি হয়ে গেলেন আমাদের এই ইয়াং জোসেফ জুগাসভিলি এবং এই যে ফুল টাইম রেভলিউশনারি যখন হয়ে গেলেন তখন উনি নিজের একটা রেভলিউশনারি নামকরণও করলেন কি নামকরণ করলেন একটা ফিকশনাল জর্জ অ্যান্ড ফিকশনাল হিরো কোবা নামের ভিত্তিতে উনি নিজের সিউডোনিম কোবা রাখলেন এবং উনিশশো দুই উনিশশো এক দুই সাল থেকে পুরোপুরিভাবে সোশ্যালিস্ট মুভমেন্টের জন্য উনি কাজ করা শুরু করেন এতটাই শুরু করলেন যে উনিশশো দুই সালে এই যে জারিস সিক্রেট পুলিশ ও ক্রানার চোখে নজরে উনি আসলেন এবং ওনাকে ধরে দেড় বছরের জন্য এক্সাইলে পাঠানো হলো এরপর উনিশশো তিন সালে আমরা জানি বলসেভিক মেনসেভিক যে স্প্লিটটা হলো এই বলসেভিক মেনসেভিক স্প্লিটটা হবার পর জর্জ বলসেভিকদের জন্য শক্ত একটা নেতৃত্বের জায়গায় দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন আমাদের এই ইয়াং কোবা এখন আর সে জোসেফ যুগাস ভিলি না এখন সে পরিচিত কোবা হিসাবে এবং কোবা খুব তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই অল্প সময়ের ভেতরে টিফলিসে বেশ শক্তভাবে লেনিনের অনুসারী হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলেন সো বলসেভিকদের যে আয়ের উপায়গুলো ছিল এর আগে লেনিনের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম যে তারা সব ধরনের রেভলিউশনারি অ্যাক্টিভিটি মানে ব্যাংক ডাকাতি রাস্তাঘাটে লুত্তরাজ প্রোটেকশন র্যাকেট মানে বেসিক্যালি গুন্ডা মস্তানি এগুলো যা যা করে টাকা কামাই করা যায় পার্টির জন্য রেভলিউশনের জন্য যেটা এগেন আমাদের দেশেও কিন্তু একটা সময় যেখানে আমরা অনেক নাম আছে ইউ নো নকশ বা ওয়াট নাট এদেরকে নিয়ে আলোচনা করি এরাও কিন্তু এই ধরনের আপনার রেভলিউশনারি অ্যাক্টিভিটিতেই লেনিনিজম मोटामुटी लेंिन सहेब नजरे चले आसते सक्षम हल उन्नीस साले बड़ एक ट्रेजारि मैं अपन टिफ्लिस ट्रेजारि एक बड़ डाकती हलो जेखने आढ़ाई लाख रुबल आपनर लुट करा हलो यो কোবার নেতৃত্বে মোস্ট লাইকলি হয়েছে কারণ পরে সব আলোচনা হয়েছে এবং এখান থেকে আসলে সবচেয়ে বড়ভাবে লেনিন সাহেবের নজরে কোবা পড়লো তবে মজার বিষয় এখানে হলো যে যদিও কোবার নেতৃত্বে হয়তো এই বিশাল ডাকাতিটা হলো কিন্তু ওকরানার নজর কোবার উপরে পড়লো না তারা কোবাকে সন্দেহ করেনি এই বড় ডাকাতিটার জন্য এই বড় বড় কর্মকাণ্ডের সাথে এই যে চোখ পড়লো লেনিন সাহেবের চোখ পড়লো কোবার উপরে তারপর আপনার বাকু কমিটিতে বাকুর সেন্ট্রাল কমিটিতে কোবার অবস্থান হলো সো এই দিকে একদিকে যেমন কোবা রেভলিউশন স্পিরিটে বলসেভিকদের পার্টি স্ট্রাকচারে বড় বড় উপরে উঠে যাচ্ছে নাম করে যাচ্ছে অন্যদিকে কোবার পার্সোনাল লাইফেও কিছু বদল আসলো উনিশশো সালে কোবা প্রথম বিবাহ করল এবং যতদূর জানা যায় তার বায়োগ্রাফিস থেকে যতদূর জানা যায় যে আসলে সে অনেকটা প্রেমে আবদ্ধ হয়ে বিবাহ করল ইয়েকেটেরিনাকে উনিশশো সালে ইয়েকেটেরিনাকে বিয়ে করার পর থেকে কিছু দূর হলেও তার অ্যাক্টিভিটিতে একটা ঘাটতি পড়ল কিন্তু দুঃখজনকভাবে উনিশশো সালে তাদের প্রথম সন্তান হওয়ার অল্প কয়েক মাস পর ইয়েকেটেরিনা অসুস্থতায় ইন্তেকাল করে এইটা পরের দিকে জোসেফ স্টালিন যখন হয় তখন সে নিজেও অনেক করে বলে অনেক জায়গায় বলে যে ওটা হয়তো তার জীবনের বড় একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল তখন থেকে সে নিজেকে আরও অতপ্রুতভাবে 
রেভলিউশনারি অ্যাক্টিভিটিতে নিজের স্ত্রীরকে হারানোর দুঃখটা ভুলবার জন্য হয়তো অ্যাটলিস্ট উনি বলেন তাই অতপ্রতভাবে রেভলিউশনারি অ্যাক্টিভিটিতে উনি আরও নিয়োজিত হন এবং এই যে তার যে ছোট্ট একটা সন্তান কয়েক মাস বয়সে একটা সন্তান এই সন্তানকে সে তার শ্বশুরবাড়ির হাতে তুলে দেয় সে আর এই সন্তানের দেখাশোনা করে না এখানে বলে রাখি যে স্টালিন বা তখন আমাদের জোসেফ জুগাসভিলি কখনোই আসলে খুব ভালোভাবে সে পারিবারিক ছিলেন না সে কখনোই যদিও এরপরে একেটারিনার ইন্তেকালের পরে সে আরেকটা পরে যে আরেকটা বিয়ে করে কিন্তু এই যে এই যে সন্তান ইয়াকব এই যে আট মাস বয়সে সে শ্বশুরবাড়িতে মানে একেটারিনার বাবা মার কাছে রেখে যায় এর পরেও কিন্তু এই ইয়াকবের দেখাশোনা আর কখনোই ভালোভাবে জোসেফ করেননি এবং একটা সময় যে মানে জোসেফ ইয়াকব যে ভালোভাবে বড় হতে বাবা বাবাকে সাথে পায় না সেটা শুধু না পরে যে যখন ইয়াকব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোলজার হিসেবে যখন ইয়াকব যুদ্ধে যুদ্ধ ময়দানে থাকেন তখন নাজি জার্মানির হাতে ধরা পড়ে যান এবং নাজি জার্মানির হাতে ধরা পড়বার পর তখন নাজি জার্মানি অনেক বড়োভাবে প্রপাগান্ডা করে যে তখন স্টালিন মানে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতা স্টালিনের ছেলে তাদের হাতে ধরা পড়েছে এবং এই প্রপাকাণ্ডার মাধ্যমে তারা এটাও চেষ্টা করে যে আরও কিছু মানে ওই ইয়াকবকে এক্সচেঞ্জ করার যে তারা তারা চিন্তা করে যে স্টালিন এখানে তাদেরকে তাদের সহযোগী হবে নিজের ছেলের ভালোবাসায় কিন্তু স্টালিন উল্টো তার ছেলেকে ডিনাউন্স করে নন কম্প্যাট্রিয়েট হিসেবে যে যারা নাজিদের হাতে ধরা পড়েছে তারা দেশদ্রোহী এবং শেষ পর্যন্ত তার এই যে প্রথম সন্তান ইয়াকব সারা জীবন যে বাবার কোনো আদর ভালোবাসা পায়নি সে নাজি জার্মানির হাতে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে অত্যাচারিত হয়ে এক্সিকিউটেড হয় উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল মানে এই যে যখন আপনার কমিউনিস্ট রেভলিউশন হলো এই সাত থেকে সতেরো এই দশ বছরের ভিতরে একটা বড় সময় আসলে আমাদের জোসেফ জুগাসভিলি ইদার পলাতক ছিল বা এক্সাইলে সাইবেরিয়াতে ছিল সাত বছর এই দশ বছরের ভিতরে সাত বছর সে এক্সাইলে কাটায় তবে এই যে বাকু এই স্টিফলিসে বড় ডাকাতি বাকুতে আপনার বাকু শহরে আপনার যেখানে তাকে সেন্ট্রাল কমিটিতে দেয়া হলো সেখানে বড় বড় ম্যাস আপ্রাইজিংয়ের সাথে জড়িত এগুলো হওয়ার জন্য তাকে ওকরানা ধরে লম্বা সময়ের জন্য সাইবেরিয়াতে আপনার এক্সাইলে পাঠায় এর ভেতরে উনিশশো সালে যেহেতু সে নিজেকে ভালোভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে লেনিন সাহেবের চোখে এবং তখন লেনিন সাহেবও এই যে বলশেবিক মেনশেবিকের থেকে ফুল সেপারেশন খুঁজছেন এবং সে তখন চাইছেন যে যারা আসলে ওই লেখালেখি কম মাঠের কাজ বেশি কারণ এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে লেনিন সাহেব ছিলেন আসলে একজন ইন্টেলেকচুয়াল মাঠের নেতা না সো যারা ওই যে অ্যাকাডেমিক কম মাঠের নেতা বেশি এরকম লোকজনকে উনি খুঁজছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বলশেপিক পার্টির নেতৃত্বে আনার জন্য এবং জোসেফ স্টালিনের ভেতরে বা তখনও সে জোসেফ স্টালিন হয়নি জোসেফ জুগাসভিলির ভেতরে এরকম হয়তো দেখতে দেখেছিলেন লেনিন সাহেব সেই কারণে উনিশশো সালে লেনিন সাহেবের রেকমেন্ডেশনে আপনার বলশেপিক সেন্ট্রাল কমিটিতে জায়গা করে নেয় জোসেফ জুগাসভিলি এবং উনিশশো বারো সালেই এই আমাদের জোসেফ তার ওই যে জর্জন ফোক হিরোর নাম কোবা ওটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা সিউডোনিম নিজের জন্য নেয় স্টালিন যেটার মানে হলো ম্যান অফ স্টিল সুপারম্যানের মতো সো জোসেফ জুগাসভিলি থেকে হয়েছিলেন কোবা কোবা থেকে আবার উনি ফেরত আসলেন জোসেফ স্টালিন নামকরণ করে বড়ভাবে বলশেভিক সেন্ট্রাল কমিটিতে উনিশশো সালে এরপর লেনিন সাহেব জোসেফ স্টালিনের দায়িত্বে দেন প্রাভডা যে পাবলিকেশন ছিল আপনার বলশেভিক পার্টির বা কমিউনিস্টদের আসলে বলশেভিক পার্টি ঠিক না কমিউনিস্টদের মেন যে পাবলিকেশন ছিল প্রাভডা সেন্ট পিটার্সবার্গের প্রাভডার দায়িত্ব দেন এডিটোরিয়াল দায়িত্ব দেন উনি জোসেফ স্টালিনকে এই দিকে ভিয়েনাতে এই প্রাভডার এডিটোরিয়াল দায়িত্ব ছিল লিয়ন ট্রটস্কি লিয়ন ট্রটস্কির নাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে লেনিনের ভিডিও থেকে ওয়ান অফ দ্য ফোরমোস্ট নেতা ছিলেন উনি আপনার কমিউনিস্ট আপনার অক্টোবর রেভলিউশনের উনিশশো সতেরো রেভলিউশনের সো এই লিয়ন ট্রটস্কি আর জোসেফ স্টালিনের এই যে উনিশশো সালে এখান থেকে আসলে তাদের 
প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রথম তাদের একে অপরের সাথে তিক্ততা শুরু হয় কারণ ট্রটস্কি আসলেই ছিলেন একজন উচ্চ মানের ইন্টেলেকচুয়াল জোসেফ স্টালিন ছিলেন একটা গ্রামের ছেলে মোটামুটি একটু পড়াশোনা জানে মানে আমরা যদি আজকে আমাদের ক্রুড ভাষায় বলতে হয় তাহলে ছিলেন মোটামুটি একটু পড়াশোনা জানে একটু একটু লেখালেখি করতে পারে তাই বলে জোসেফ স্টালিন আর লিয়ন ট্রটস্কি এক মাপের অ্যাকাডেমিক না এক মাপের মার্কসিস থিওরিটিশন না সো লিয়ন ট্রটস্কি জোসেফ স্টালিনকে খুব নিচু করে দেখতেন এবং উনি অনেকবার বলেছেন না যে এগুলো রাস্তার থাগস স্ট্রিট থাগস এভাবে করে উনি বলতেন সো জোসেফ স্টালিনের তখন থেকেই ট্রটস্কির বিরুদ্ধে একটা একটা জায়গায় তার খোটা ছিল এবং এই সময়টাতে এই প্রাবডার দায়িত্ব নেওয়ার পর লেনিন সাহেবের উদ্যোগেই হয়তো একটা এসে উনি লেখেন দ্য প্রবলেম অফ ন্যাশনালিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল ডেমোক্রেসি এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে এই যে পরে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয় বা এই যে রাশিয়ান এম্পায়ার রাশিয়ান এম্পায়ারের আন্ডারে অনেক ছোট ছোট ন্যাশনালিটি ছিল যেমন জর্জিয়া একটা নেশন ন্যাশনালিটি যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম পরে উনিশশো সালে জর্জিয়াকে ইন্ডিপেন্ডেন্স দেওয়া হবে কিনা এইটা নিয়ে শুরু হয় লেনিন সাহেব আর স্টালিন সাহেবের ভেতরে ঝামেলা বা সেটা আরও পরের ঘটনা সো যেমন জর্জিয়া বা লিথুয়েনিয়া বা ইউক্রেন যা ব্রেড বাস্কেট অফ রাশিয়া যেগুলো নিয়ে অনেক বড় আলোচনা হবে সামনে যেও সো এই যে এই যে এই ন্যাশনালিটিগুলোকে নিয়ে কি করা যায় তাদের জায়গা কি এবং কিভাবে এইটা নিয়ে একটা বড় রচনা লেখেন জোসেফ স্টালিন সাহেব এখানে মনে রাখাটা প্রয়োজন যে জোসেফ স্টালিন সাহেবই কিন্তু ছিলেন যে আপনার নন রাশিয়ান ন্যাশনাল বাকি সবাই এনারা রাশিয়ান ন্যাশনাল লিয়ন ট্রটস্কি বলেন বুখারিন বলেন জিনোভিয়েভ বলেন কামেনেভ বলেন লেনিন সাহেব বলেন এরা সবাই একটা উচ্চমানের পরিবার থেকে আসা এরা মাঠে দেখেনি বিভিন্ন দেশগুলোতে মানে এই যে বিভিন্ন এই অঙ্গরাজ্য যদি তখন অঙ্গরাজ্য পরে যদি রাষ্ট্র ধরেন এই অঙ্গরাজ্যগুলোতে কি হচ্ছে তাদের জনগণ কিভাবে চিন্তা করে এরা একে একসাথে কিভাবে হতে পারে এগুলো সম্বন্ধে আসল প্র্যাকটিক্যাল ধারণা এদের কারোরই ছিল না যেটা লেনিন সাহেবও জানতেন এই কারণেই হয়তো লেনিন সাহেব স্টালিন সাহেবকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এই এসেটা লিখবার জন্য কিন্তু এই যে এই এসেটা লিখার পর এর থেকে আর মাত্র পাঁচ বছর পর যে ওই যে কমিশার অফ নেশনস যে দায়িত্বটা প্রথম বিশাল দায়িত্বটা স্টালিন সাহেবের হাতে পড়ে লেনিন সাহেব দেন অক্টোবর রেভলিউশনের পরে হয়তো এই এসেটা একটা বড় প্রভাব রাখে পরে যে স্টালিন সাহেবের ওই দায়িত্ব পাওয়ায় উনিশশো তেরো সালের পর থেকে এই যে ওকরানা পিছ তার পিছে লেগে আছে সে এক্সাইলে আপনার সাইবেরিয়াতে আছে একটা পয়েন্টে যে মানে সময় রাশিয়ান রেভলিউশন এখনও অনেক দূরে কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি মেতে উঠছে উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাচ্ছে সো এই যে এত কিছুর ভেতরে খুব সহজেই স্টালিন সাহেব সাইবেরিয়াতে এক্সাইলে পরে এই ফোর ফ্রান্ট বলশেভিক রেভলিউশন বা বলশেভিক রাজনীতির ফোর ফ্রান্ট থেকে হারিয়ে গেলেন এতটাই হারিয়ে গেলেন যে আর মাত্র দু বছরের মাথায় মানে উনিশশো পনেরো সালে আসতে না আসতে লেনিন সাহেব এমনও অফিসিয়ালি মানে জনগণের সামনে এমন করে বা ওই আপনার সেন্ট্রাল কমিটির সামনে এমন করে আলোচনা করলেন যে জোসেফ স্টালিনের লাস্ট নামই উনি ভুলে গেছেন কিন্তু আমাদের মনে আছে উনিশশো সালে যে ইন্থুজিয়াজম নিয়ে রাশিয়ান জনগণ প্রথম বিশ্ব বিশ্বযুদ্ধে জার নিকোলাসকে সাপোর্ট করে নেমে গেলেন উনিশশো সাল আসতে আসতে সেই ইন্থুজিয়াজম আর নেই আসলো ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন যখন আসলো এটা নিয়ে লেনিনের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি বাট ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন যখন আসলো তখন অনেকগুলো কারণ আছে এবং এটা আমরা এটাও আলোচনা করেছিলাম যে সেন্ট পিটার্সবার্গের বাহিরে কিন্তু রেভলিউশন হয়নি উত্তেজনাটা কিন্তু শুধু ক্যাপিটাল সেন্ট পিটার্সবার্গে হয়েছিল এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে অনেক আলোচনা আছে যে এটা একদিকে যেমন জার্মানি চাচ্ছিল বলশেভিকদের এম্পাওয়ার করতে বা এমন কোনো গ্রুপকে এম্পাওয়ার করতে যারা রাশিয়াকে বিশ্বযুদ্ধ থেকে মানে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে অন্যদিকে আবার যারা মডারেট ছিল মানে মধ্যমপন্থী ছিল প্যালেসে তারা সহযোগিতা তারা হয়তো চাচ্ছিল তাদেরকে আবার মাইনাস করার জন্য মানে আলাদা করবার জন্য বা তাদেরকে আরও পাওয়ারলেস করবার জন্য যারা প্রো ওয়ার ফ্যাকশন ছিল তারা হয়তো ব্রিটিশদের সহযোগিতায় আরও উত্তেজনা ক্রিয়েট করতে চেষ্টা করছিল সো এক একজন যেটা বিশ্বের ইতিহাসে হয় যে অনেকে অনেক কিছু চায় অনেক পদক্ষেপ নেয় কিন্তু আলটিমেটলি এই পদক্ষেপগুলোর মিশ্রণ হয় এমন একটা জায়গায় যে ইতিহাস পৌঁছায় যেখানে কেউ আসলে অরিজিনালি যেতে চেয়েছিল সো ফেব্রুয়ারি রেভলিউশনটা যখন হয় তখন হয়তো প্যালেস মডারেটস হয়তো ব্রিটিশ আপনার তাদের স্বার্থ চাওয়া জার্মানির স্বার্থ এরকম অনেক কিছু মিলিয়ে 
এই ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন হলো ফেব্রুয়ারি রেভলিউশন যখন হয় তখন আমরা এর আগে আলোচনা করেছি বলশেভিকরা এটার সাথে কোনোভাবে জড়িত ছিল না কেউ ছিল না তবে শুরু হওয়ার সাথে সাথেই অল্প কিছুদিনের ভিতরে এক্সাইলে যারা ছিল স্পেশালি স্টালিন কামেনেভ মুরানো তারা মার্চের বারো তারিখের ভিতরে সেন্ট পিটার্সবার্গকে এসে পৌঁছায় সেন্ট পিটার্সবার্গে এসে পৌঁছে তারা যে সোভিয়েত টাপায় এই সোভিয়েতের সাথে তারা একসাথে কাজ করতে চেষ্টা করে যেটা লেনিনের লেনিন সাহেবের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে লেনিন সাহেব কমপ্লিটলি বিরুদ্ধে ছিলেন যুদ্ধে যাবার কিন্তু তখন এই যে প্রভেন্সিয়াল সরকারও যুদ্ধে অতপ্রতভাবে ছিল এবং দ্য সোভিয়েত দ্য পেট্রোগ্রেট সোভিয়েত বা সেন্ট পিটার্সবার্গ সোভিয়েত তাদেরকে সহযোগিতা করছিল সো স্টালিন সাহেব কামেনেভ সাহেব এই সময়টাতে এই প্রভেন্সিয়াল সরকারের সাথে এবং পেট্রোগেট সোভিয়েটের সাথে কাজ করা শুরু করলো এবং কিছুদূর লেনিন সাহেবের ইনস্ট্রাকশনের বিরুদ্ধেই তারা ওয়ার এফার্টের সাথে কাজ করা শুরু করলো এর ভিতরে এপ্রিল মাসে আমরা জানি লেনিন সাহেব আবার ফেরত আসলেন পেট্রোগ্রাডে জার্মানির সহযোগিতায় পেট্রোগ্রাডে এসে উনি আবার বলশেভিকদের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন তবে উনি যখন এসে অবস্থান নিলেন পেট্রোগ্রাডে তখন সবচেয়ে আগে স্টালিন সাহেব তার পুরন আওয়াজ ভাষা বদলে দিলেন কারণ এগেন এখানে হয়তো কোনো স্ল্যাবিসনেস নেই ওনার মেন্টর ছিলেন লেনিন সাহেব তো লেনিন সাহেব সামনে এসে যখন পদ দেখিয়েছেন যে আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে যাব না বলশেভিকদের শক্ত একটা জায়গা স্ট্যান্ড নিতে হবে তখন হয়তো অনেস্টলি ইন আর্নেস্ট স্টালিন সাহেব লেনিন সাহেবকে ফলো করা শুরু করেছে এবং এখানে এই এপ্রিলে যে আপনার নতুন সেন্ট্রাল কমিটির ইলেকশন হয় বলশেভিকদের সেই ইলেকশনে প্রথমবারের মতো সঠিকভাবে ভোট পেয়ে সেন্ট্রাল কমিটিতে ইলেকটেড হয় জোসেফ স্টালিন এপ্রিল থেকে জুলাই মাস লেনিন সাহেব যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছিলেন প্রভেন্সিয়াল গভর্নমেন্টের সরকারের বিরুদ্ধে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে এগুলোর ভেতরে অনেকটাই নিস্তেজ ছিলেন স্টালিন সাহেব স্টালিন সাহেব চুপচাপ করে কাজ করে যাচ্ছিলেন সো এর জন্য জুলাই মাসে যখন ফাইনালি উত্তেজনাটা তৈরি হলো যখন ওই যে সোভিয়েত প্রভেন্সিয়াল সরকার লেনিন সাহেবের বিরুদ্ধে লাগলো জিনোভিয়েভ কামেনেভকে জেলে ঢুকানো হলো লেনিন সাহেব পালাতে সক্ষম হলেন তখন আসলে স্টালিন সাহেবের বিরুদ্ধে প্রভেন্সিয়াল সরকার লাগেইনি স্টালিন সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যুড হয়নি তাকে ধরতে কেউ যায়নি এবং সেই কারণেই স্টালিন সাহেব সহযোগিতা করতে পেরেছিলেন লেনিন সাহেবকে ওখান থেকে পেট্রোগ্রাড থেকে ফিনল্যান্ডে পালাতে এবং জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যে আপিভেলগুলো হলো এগুলোতেও স্টালিন সাহেব বড় কোনো অবদান রাখেননি এখানে জিনোভিয়েভ লিয়ন ট্রটস্কি এগুলো আমরা লেনিন সাহেবের বায়োগ্রাফি আলোচনাতে আমরা এগুলো দেখি ওই সময়টায় সবচেয়ে বড় বড় অবদান কারা রেখেছিলেন অক্টোবর পর্যন্ত মোটামুটি নিস্তেজ ছিলেন এবং এই যে অক্টোবরের ইনসারাকশন যে বিদ্রোহ যেখান থেকে আসলে এই যে বলশেভিক সরকার এসে দাঁড়ালো বলশেভিক রেভলিউশন আসলে হলো ওই পর্যন্ত স্টালিন সাহেবের কোনো অবদান ছিল না স্টালিন সাহেবের কর্মকাণ্ড শুরু হলো বলশেভিক সরকার তৈরি হবার পর সো বলশেভিক সরকার স্ট্যাবলিশ করাতে তৈরি হওয়াতে স্টালিন সাহেবের বড় অবদান ছিল না তবে তৈরি হওয়া পর্যন্ত ডেডিকেটেড কর্মী অন্ধবিশ্বাসী অলমোস্ট আমরা বলতে পারি লেনিন সাহেবের কর্মী ছিলেন স্টালিন সাহেব সো অক্টোবর রেভলিউশনে লাস্ট দিন যেটা আলোচনা করেছিলাম যে জোসেফ জুগাসভিলির বা জোসেফ স্টালিন ততদিনে পরিণত হয়েছে তার বড় কোনো অবদান ছিল না কিন্তু লেনিন সাহেবের সবচেয়ে কঠিন অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন জোসেফ স্টালিন এবং লেনিন সাহেব এটা ভালো করে জানতেন সো ছাব্বিশে অক্টোবর যখন নতুন কাউন্সিল হলো পিপলস কমার্সারিয়েটের তখন বড় বড় আবার পদ বিতরণ হলো এ পদ বিতরণের ভিতরে একটা বড় পদ তো অবভিয়াসলি লিয়ন ট্রটস্কি সাহেব পেলেন কারণ লিয়ন ট্রটস্কি সাহেব ছাড়া হতোই না অক্টোবর রেভলিউশন সেটা হলো কমিসার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স কিন্তু একই সাথে আরেকটা বড় পদ জোসেফ স্টালিন সাহেব পেলেন চেয়ারম্যান অফ দ্য কমিসার অফ ন্যাশনালিটিস এটা নিয়ে আগে আলোচনা করেছিলাম যে রাশিয়ান এম্পায়ারের ভিতরে অনেক নেশনস ছিল এগেন ইউক্রেন নিয়ে কথা বলেছি জোসেফ স্টালিনের নিজের যে ন্যাশনালিটি জর্জা এগুলো ছিল এবং মনে আছে সে একটা এসে লিখেছিল লেনিন সাহেবেরই প্রেরণায় যে এসেটা ওই যে হোয়াট টু ডু উইথ ন্যাশনালিটিস এই এইগুলোর ভিত্তিতে 
এই দায়িত্বটা এবং আরেক আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে একমাত্র কিন্তু তখন আপনার পলিট ব্যুরোতে একমাত্র স্টালিন সাহেবই ছিলেন যে রাশার না সো অন্য নেশনগুলোর কি চিন্তাধারা সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে পারেন সো এই জায়গাটায় এই বড় একটা পদে ভূষিত করা হলো জোসেফ স্টালিন সাহেবকে আরেকটা কারণ নিশ্চয়ই ছিল স্টালিন সাহেবকে এত বড় পদে ভূষিত করবার জন্য কারণ স্টালিন সাহেব লেনিন সাহেব আর ট্রটস্কি সাহেবকে পুরোপুরিভাবে সাপোর্ট করেছিলেন প্রভিন্সিয়াল সরকার থেকে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট থেকে মেনশেভিকদের বের করাতে এইটা নিয়ে আরও বেশি আলোচনা লেনিন সাহেবের বায়োগ্রাফিতে ছিল যে জিনোভিএফ কামেনের তারা সবাই বুখারিন সবাই সাপোর্ট করেছিল মেনশেভিকদের নিয়ে কাজ করতে সো এই যে এই বড় বড় সাপোর্ট এই যে এত বড় অনুসারী হবার জন্য এত বড় পদে তাকে ভূষিত করা লেনিন সাহেব চেয়েছিলেন এই ভিন্ন ন্যাশনালিটিসদের ক্ষমতায়ন করা যেন তারাও উদ্বুদ্ধ হয়ে সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনে অংশগ্রহণ করেন এবং এই দিকে তাকিয়ে লেনিন সাহেব স্টালিন সাহেবকে দিয়ে বা স্টালিন সাহেবের মাধ্যমে এই যে চেয়ারম্যান অফ দ্য কমিশার অফ ন্যাশনালিটিস এটার মাধ্যমে ফিনল্যান্ডকে ইন্ডিপেন্ডেন্স দেয়া হয় এই যে ফিনল্যান্ডকে ইন্ডিপেন্ডেন্স দেয়া হয় এবং অন্য সব জর্জিয়া বলেন ইউক্রেন বলেন এই সব ন্যাশনালিটিসগুলোকে এবং ইন্ডিপেন্ডেন্সের একটা আশ্বাস দেয়া হয় এটাতেও তখন পলিট ব্যুরোর অন্য যারা ছিলেন কামেনেব বুখারেন অনেকে বিরোধিতা করেন কারণ তারা বলেন যে এই যে বুজওয়া ন্যাশনালিটি এই যে বুজওয়া জাতীয়তাবাদ এটার কাছে সোশ্যালিজমকে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে লেনিন সাহেবের সাথে শক্তভাবে সবসময় দাঁড়ান স্টালিন সাহেব এই নতুন বলশেভিক সরকারের জন্য উনিশশো আঠারো থেকে উনিশশো বিশ খুবই খুবই কঠিন একটা সময় গেল যেটা লেনিনের ভিডিওতে এগেন আমরা আলোচনা করেছি এই সময় তাদের সিভিল ওয়ার চলছে সো হোয়াইট ফোর্সেস রেড ফোর্সেস গ্রিন ফোর্সেস সিভিল ওয়ার চলছে সাথে নতুন ইকোনমিক পলিসি কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট ইকোনমিক পলিসি যেটাকে লেনিন সাহেব নাম দিয়েছিলেন ওয়ার কমিউনিজম তো এটার আন্ডারে এই যে সিভিল ওয়ার চলছে এই সিভিল ওয়ারের পুরো দায়িত্ব তো ট্রটস্কি সাহেব আছেন এবং এর মধ্যে এই যে আপনার ওয়ার কমিউনিজমের আন্ডারে শুরু হলো ডেভাস্টেটিং ফ্যামেন্স মানে খাদ্য নিশ্চয়তা আর এই সোভিয়েত মানে এই আপনার লেনিন সাহেবের বলশেভিক সরকার জনগণকে দিতে পারছিল না সো এই সময় এই যে শস্য সাপ্লাই বা গ্রেইন সাপ্লাই এনশিওর করবার জন্য বড় বড় নেতাদের এক এক জায়গায় পাঠানো হয় এই সময় জারিৎসিন একটা ইম্পর্টেন্ট শহর গ্রেইন সাপ্লাইয়ের জন্য মানে শস্য সাপ্লাইয়ের জন্য এই শহরের নেতৃত্ব গ্রেইন সাপ্লাই এনশিওর করার জন্য দেয়া হয় জোসেফ স্টালিন সাহেবকে এবং এইখানে জোসেফ স্টালিন সাহেব যখন এই যে গ্রেইন সাপ্লাই এনশিওর করতে যান তখন এইখানে এই জারিৎসিন শহরের আশেপাশে যে যুদ্ধগুলো সিভিল ওয়ার চলছে সেখানে সে গ্রেইন সাপ্লাই এনশিওর করার জন্য রেড আর্মির যে ফোর্সেস বা যা কিছু ব্যবহার করেন এগুলো নিয়ে তার সাথে ট্রটস্কি সাহেবের আবার ঝগড়া শুরু হয় আমরা জানি আগে থেকে কিন্তু ট্রটস্কি সাহেব এবং স্টালিন সাহেব একে অপরকে সহ্য করতে পারেন না এবং তাদের পার্থক্যে তাদের মানে ভিন্নতার অনেকগুলো কারণ আছে এবং অবভিয়াসলি তাদের পার্সোনালিটিও একটা বড় কারণ কারণ ট্রটস্কি সাহেব কিন্তু যত বড় আজকে পর্যন্ত উনি গণ্য মান্য মার্কসিস্টদের মধ্যে বিশাল নেতা হিসাবে চিন্তাবিদ হিসাবে কিন্তু ট্রটস্কি সাহেব কিন্তু এই যে মানুষ হিসাবে খুব লাইকেবল ছিলেন না মানে উনি খুব অ্যারোগেন্ট ছিলেন খুব কাটখোট্টা ছিলেন সো ওনার সাথে কারোরই আসলে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তা না এবং অবভিয়াসলি স্টালিন সাহেবকে সে অনেক নিচু করে দেখতেন কিন্তু এই জারিদ সিনে এসে এই জারিদ সিনে গ্রেন সাপ্লাই ইনশিওর করার জন্য যে পলিসিগুলো স্টালিন সাহেব করছিলেন তার জন্য আবার নতুন করে এই যে রেড আর্মির নেতৃত্বে যে ট্রটস্কি সাহেব ছিলেন এখানে তাদের ঝামেলা আরও বেশি বাড়া শুরু হলো এবং জারিদ সিনে যে পলিসিগুলো স্টালিন সাহেব নিলেন এগুলোর অনেক নেতিবাচক দিক ছিল এগুলোর অনেক ফেইলিংস ছিল এবং আজ পর্যন্ত ইতিহাস বিদ্রে এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা করেন তবে শেষটা হলো দেড় বছরের মাথায় যে মানে জারিদ সিন অলমোস্ট হারানো উনি কিন্তু যে দেড় বছরের মাথায় যে যখন সব হোয়াইট ফোর্সেসদেরকে হারিয়ে জারিদ সিনের টোটাল কন্ট্রোল আবার নেওয়া হয় তখন আসলে স্টালিন সাহেব নেতৃত্বে কিছু দূর হলেও ছিলেন এবং তার নেতৃত্বে নেওয়া হয় এবং এইখানে কিন্তু এই যে জারিদ সিনের কন্ট্রোল নেওয়া বা জারিদ সিনের এই যে জারিদ সিন শহরের গ্রেন সাপ্লাই এনশিওর করা এই জায়গাটায় স্টালিন সাহেবের রাজনীতিতে অনেক বড় একটা বদল আসে এই যে এই যে দেড় বছরের যে স্ট্রাগলস এখানে উনি অনেক কিছু শুরু করেন এই যে পার্জেস মানে এই যে তার গ্রুপের নেতাদের রেড আর্মির জেনারেলসদের বা কমান্ডারসদের তাদের উপরে যে অত্যাচার এই যে পার্জ নিজের লোকজনদেরকে নিয়ে তাদেরকে সন্দেহ করে তাদের উপরে অত্যাচার এই পার্জের আসলে প্রথম শুরু দেখা যায় 
এই সময়টাতে জারিদ সিনে এবং জারিদ সিনের যে ওই তার যে সফলতা দেড় বছর পর তার যে সফলতা এটা কিন্তু তাকে বড় নাম কামাতে সাহায্য করে এবং একটা সময় যে উনিশশো সালে এই জারিদ সিনের নাম বদলে দেওয়া হয় স্টালিন গ্রাড তার নিজের নামে নামকরণ করা হয় এবং এই স্টালিন গ্রাড আসলে আরও পরে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বড় একটা ভূমিকা প্লে করে সেটা নিয়ে আমরা এর পরের ভিডিওতে আলোচনা করব ওয়ার কমিউনিজমের আন্ডারে ইকোনমিক অবস্থার এতই বেহাল অবস্থা যে উনিশশো বিশে যে বিশ একুশে যে লেনিন সাহেব বাধ্য হন নতুন ইকোনমিক পলিসি এনইপি যেটা নাম সেটা শুরু করতে কিন্তু এর ভেতরে এই যে আঠেরো থেকে বিশ্বের ভেতরে যখন ওয়ার কমিউনিজম চলছে তখন এই যে ফ্যামিনস চলছে দুর্ভিক্ষ চলছে এগুলো অনেকেই কারণ দেখেন যে এখানে অনেক ইনএফিসিয়েন্সি অনেক করাপশন হচ্ছে সেটা থামাতে হবে সো সেটা থামানোর জন্য নতুন একটা অফিস তৈরি করা হয় কমিসার অব দ্য ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্স ইন্সপেক্টরেট এটা তৈরি করা হয় আসলে জিনোভিয়েফ সাহেবের উদ্যোগে বা জিনোভিয়েফ সাহেবের অ্যাডভাইসে এটা তৈরি করা হয় যে এটা পার্টির ভেতরে কে কোথায় আছে কোন কাজটায় জড়িত আছে সেগুলোর উপরে কন্টিনিউয়াস ইন্সপেকশন করবার জন্য এবং ইন্সপেকশন করে যে সেখানে যদি ইনএফিসিয়েন্সি দেখা দেয় বা দেখা যায় যে কেউ ইনএফিসিয়েন্টলি কাজ করছে বা কেউ করাপশনে লিপ্ত হচ্ছে তাহলে সেটার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে এবং এই যে এই কমিশনার অফ দ্য প্রেজেন্স ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজেন্স ইন্সপেক্টরেট এটার দায়িত্ব দেয়া হয় আবার লেনিন সাহেবের বিশ্বস্ত এবং মাঠে কাজ করে অভ্যস্ত জোসেফ স্টালিন সাহেবকে এই দায়িত্বর মাধ্যমে জোসেফ স্টালিন সাহেবের হাতে আসলে অনেক বড় একটা ক্ষমতা চলে আসে এখন জোসেফ স্টালিন সাহেবের হাতে ওই দপ্তর ওই ক্ষমতা যে পার্টির কে কোথায় কাজ করছে এবং সে ভালোভাবে কাজ করছে কি না সেটাকে অ্যাপ্রুভাল দেয়া বা অ্যাপ্রুভাল না দেয়া এর মধ্যে অবভিয়াসলি এই যে দুর্ভিক্ষর মতন অবস্থায় এর আগেও বলেছি ওই যে কমিশার অফ ন্যাশনালিটিস কমিশার অফ ন্যাশনালিটিসের দায়িত্ব কি সব নেশনগুলা কি করছে এখন রাশিয়ান মেইন গ্রেইন সাপ্লাইটা আসতো ইউক্রেইন থেকে এটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করছি ইউক্রেইন থেকে আসতো সো এখন ইউক্রেইন যদি আলাদা হতে চায় যখন দুর্ভিক্ষর সময় চলছে তখন কি আসলে ইউক্রেইনকে আলাদা হতে দেওয়া সম্ভব বা তখন রিয়েলাইজেশনটা আরও শক্তভাবে আসে না যে আসলে ইউক্রেইন ছাড়া রাশিয়া কিভাবে চলবে এই যে এই সময়গুলোতে আঠেরো থেকে বিশ সালের ভেতরে লেনিন সাহেব এবং পুরো পলিট পুরো নতুন করে চিন্তা করা শুরু করে যেটা জিনোভিয়েভ আগেই বলেছিল যে বুজবা ন্যাশনালিজমের কাছে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে সোশ্যালিস্ট রেভলিউশন সো লেনিন সাহেবরা আবার নতুন করে চিন্তা করা শুরু করে আসলে কি এই নেশনসগুলোকে আলাদা করে দেয়া যায় কি না উনিশশো বিশ সালের ভেতরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনেরও খুব খারাপ অবস্থা এই সিভিল ওয়ার শুরু হওয়ার আগে বা যে প্রোডাকশন লেভেল ছিল বা ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হওয়ার আগে যে প্রোডাকশন ছিল সেই প্রোডাকশনের পাঁচ শতাংশে নেমে আসে স্টিল প্রোডাকশন সো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন এত খারাপ অবস্থা তখন এটা নিয়েও কিছু একটা করতে হবে এইটা শুধরানোর জন্য এটা ঠিক করার জন্য নতুন সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করা হয় পুরো লেবারটাকে মিলিটারাইজ করা সো এটাকে নাম দেওয়া হয় লেবার আর্মি এটা কিন্তু ছিল ট্রটসকি সাহেবের আইডিয়া কারণ ট্রটসকি সাহেব তখন রেড আর্মি লিড করছে এটার দায়িত্ব কার কাছে গেল কারণ কমিশার অফ ন্যাশনালিটিস হলো জোসেফ স্টালিন সাহেব এবং এই যে স্টিল প্রোডাকশন জন্য সব কিছু তো শুধু রাশিয়াতে না বড় বড় এই যে ইউক্রেইন বা এই সব জায়গাগুলোতে এই জায়গাগুলোতে কমিশার অফ ন্যাশনালিটি স্টালিন সাহেব তাহলে এই যে লেবার আর্মি এইটা তৈরির দায়িত্ব গেল স্টালিন সাহেবের উপরে এবং স্টালিন সাহেবের উপরে এই দায়িত্ব হতে গেলে আমরা জারিদ সিনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে অলরেডি জানি যে স্টালিন সাহেব ট্রটসকি সাহেবকে আন্ডারমাইন করতে চেষ্টা করছেন বা অ্যাটলিস্ট ট্রটসকি সাহেব মনে করছেন স্টালিন সাহেব ট্রটসকি সাহেবকে আন্ডারমাইন করতে চেষ্টা করছেন সো এই যে লেবার আর্মির ক্ষমতায় যখন উনিশশো সালের পর আসলেন স্টালিন সাহেব তখন এখানেও স্টালিন সাহেব যতখানি পারেন এই যে ট্রটসকি সাহেবের অ্যাকচুয়াল রেড আর্মির সাথে কনফ্লিক্ট আসা শুরু হলো যে রেড আর্মির কাছে আপনার রিসোর্সেস না যে লেবার আর্মির কাছে যাবে বলশেভিক সরকার যেই সময় যেইভাবে ক্ষমতায় আসলো লেনি সাহেবের হাতে যেইভাবে ক্ষমতা আসলো সেখানে আসলেই সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে একটা সরকার পরিচালনা করা সম্ভব না সম্ভব না বিধায় হয়তো অরিজিনালি ওনারা চাননি সব অন্য নেশনগুলোকে ওনারা ইন্ডিপেন্ডেন্স দিতে চেয়েছেন কিন্তু কমিশন অফ ন্যাশনালিস বানানোর পরও সেগুলো নেমে আসলো এমনইভাবে তারা সবাইকে নিয়ে হয়তো সরকার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু একটা পয়েন্টে যে উনিশশো বিশের পর লেনি সাহেব একটা জায়গায় আসলেন যেখানে উনি ওয়ান পার্টি স্টেট তৈরি করলেন সো এই যে একদিকে ফ্যামিন একদিকে সিভিল ওয়ার এগুলোর রেজাল্টে আসলে আসলো 
ওয়ান পার্টি স্টেট এমন না যে লেনিন সাহেব নিজেই হয়তো বিশ্বাস করতেন না ওয়ান পার্টি স্টেটে কিন্তু উনি তৈরি করলেন এই ওয়ান পার্টি স্টেটের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে একজন ব্যক্তি জোসেফ স্টালিন উনিশশো বাইশ সালের এপ্রিল মাসে আবার কাউন্সিল আপনার সেন্ট্রাল কমিটির কাউন্সিলে নতুন একটা পদে এই ওয়ান পার্টি স্টেট যে এই ওয়ান বলশেফিক পার্টি ওয়ান কমিউনিস্ট পার্টি এই ওয়ান পার্টি স্টেটের ওয়ান পার্টি নতুন একটা পজিশনে ভূষিত করা হলো জোসেফ স্টালিনকে এবং এই একটা পজিশন যেটা তার মৃত্যু পর্যন্ত এই পজিশনটা ওনার ছিল এটা হলো জেনারেল সেক্রেটারি অফ দ্য পার্টি এই পজিশনের মাধ্যমে আসলে পার্টির কার্যকরী অলমোস্ট সব ক্ষমতা জোসেফ স্টালিনের হাতে চলে আসলো সো এই জেনারেল সেক্রেটারি পদে ভূষিত হবার পর তার উপরে মাত্র একজন আছে তার মেন্টর লেনিন অফিসিয়ালি জেনারেল সেক্রেটারির উপরে শুধু লেনিন সাহেব না পুরো পলিট ব্যুরো ছিল পলিট ব্যুরোর তখন সাতজন সদস্য কিন্তু এই সাতজন সদস্যের ভিতরেও তো স্টালিন সাহেব একজন ছিলেন আর আরেকটা জিনিস হলো যে পলিট ব্যুরো হলো আপনার পলিসি মেকিং ব্রাঞ্চ সো এই পলিট ব্যুরো যা পলিসি বানাবে সেটা কিন্তু বাস্তবায়ন হবে জেনারেল সেক্রেটারি অফিসের মাধ্যমে প্লাস পলিট ব্যুরোর মিটিংয়ে কোন ইস্যুগুলো তোলা হবে কোন ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা হবে সেই দায়িত্ব জেনারেল সেক্রেটারি অফিসে তার মানে অফিসিয়ালি যদিও লেনিন জেনারেল সেক্রেটারির উপরে তারপর পলিট ব্যুরো তারপর অফিস অফ দ্য জেনারেল সেক্রেটারি কিন্তু কার্যকরিতায় একমাত্র লেনিন থাকলেন জেনারেল সেক্রেটারির উপরে এইখানে খুব তাড়াতাড়ি উনিশশো সালের মে মাসে লেনিন সাহেব তার প্রথম স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন জেনারেল সেক্রেটারি হবার আগে আরেকটা দপ্তর তৈরি হয়েছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোল কমিশন সেটার দায়িত্বেও ওই ইন্সপেক্টরেটের মতো প্রেজেন্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইন্সপেক্টরেটের মতো এটার দায়িত্ব ছিলেন স্টালিন সাহেব এটাও পুরো দেশব্যাপী পার্টি ওয়ার্কার্সদের করাপশন চেক করার দায়িত্ব ছিল এতগুলো অফিসের দায়িত্ব পাবার পর এবং অসুস্থ প্রথম উনিশশো সালের মে মাসে প্রথম স্টোকের পর যে অসুস্থতায় পড়ে গেলেন লেনিন সাহেব তারপর আসলে কার্যকরীভাবে সরকার অলমোস্ট স্টালিন সাহেবে চালানো শুরু করলেন এবং এর ভেতরে স্টালিন সাহেব এই যে ওই যে সেন্ট্রাল কন্ট্রোল কমিশন অ্যান্ড ইন্সপেক্টরেট আপনার ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজেন্স দেন ইন্সপেক্টরেট এগুলোর মাধ্যমে পার্টির ভেতরে পার্জ উনি শুরু করলেন পার্জ মানে কারা কোথায় করাপশন চার্জেস কাদের উপরে হচ্ছে কাদেরকে সরানো হবে কাদেরকে রাখা হবে এগুলো উনি করা শুরু করলেন এবং উনি যখন করা শুরু করলেন তখন এই যে এর আগে বাকি পলিট ব্যুরোর মেম্বার যারা ছিলেন তারা কিন্তু বেশিরভাগ সময় এক্সাইলে ছিলেন এবং তারা মাঠের কর্মী ছিলেন না মাঠে এক্সাইলে থাকা সত্ত্বেও কাজ করেছেন কে অনেক কাজ করেছেন স্টালিন সাহেব সো স্টালিন সাহেবের অনেক পুরনো কম্প্যাট্রিয়েটস ছিলেন মানে তার কলিগস ছিলেন টিফলিস থেকে বাকু থেকে জারিৎসিন থেকে এদেরকে নিয়ে উনি সব গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে বসানো শুরু করলেন এখন এখানে আলোচনা আসতেই পারে যে উনি এখানে কেন বসানো শুরু করলেন উনার নিজের ক্ষমতায়নের জন্য নিজের শক্তি বাড়ানোর জন্য এবং অন্য সবাইকে সরানোর জন্য কিন্তু আবার যারা স্টালিনের সিম্পথাইজার যারা স্টালিনের হয়ে কথা বলতে চায় তারা এটাও সঠিকভাবেই বলতে পারেন যে উনি জাজ করবেন কিভাবে যার সাথে কাজ করেছেন যার কাজ উনি জানেন তাকেই তো উনি বসাতে আরও সঠিকভাবে পারেন এরকমও হতে পারে কিন্তু এন্ড রেজাল্টটা কি হলো স্টালিন সাহেবের হাতে ক্ষমতা বাড়া শুরু হলো আরেকটা জিনিস মনে রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে এতগুলো দায়িত্ব এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ অফিস স্টালিন সাহেবের অধীনে এগুলো একটাও কিন্তু উনি জোর করে নেননি এগুলো সবগুলো ওনার উপরে চাপিয়ে দেয়া এবং পুরো পলিট ব্যুরো মানে লেনিন সাহেব ট্রটস্কি সাহেব তার শত্রু জিনোভিএফ কামেনেভ যত নাম বলেন বুখারিন সবাই রাজি হয়েই তাকে দায়িত্ব দেয়া কারণ কি কারণ লেনিন সাহেব স্টালিন সাহেবকে দায়িত্ব দিয়েছেন কারণ লেনিন সাহেবের ওয়ার্ক হর্স তার অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য একজন ওয়ার্কার সে সেই কারণে লেনিন সাহেব দিয়েছেন আর বাকি সবাই ট্রটস কি বলেন জিনোভিএফ বলেন কামেনেভ বুখারিন যাদের নামে বলেন তারা কেন স্টালিনকে দিয়েছে কারণ তাদের ভেতরে একটা চিন্তা ছিল যে স্টালিন তাদের সমাজ সমসাময়িক না স্টালিন তাদের অনেক নিচে 
যেটা ট্রটস্কি সাহেব হয়তো মুখ খুলে বলে ফেলতেন কারণ উনি অ্যারোগেন্ট ছিলেন অন্যরা বলতেন না কিন্তু জিনোভিএফ কামেনেফ তারা ট্রটস্কিকে তাদের অপোনেন্ট দেখতেন যে তাদের যদি রেশারেশি হয় ট্রটস্কির সাথে হবে ট্রটস্কি ওইভাবে তাদেরকেই দেখতেন স্টালিনকে কেউ থ্রেট হিসেবে নিতেন না সো বড় বড় দপ্তর যখন স্টালিনের কাছে যাচ্ছে সেটা কেউ কেউ থ্রেট হিসেবে নেয়নি এবং ইতিহাসের পাতে আমরা বারবার এরকম দেখেছি যেমন জিয়াউল হককে জুলফিকার আলী ভুট্টো দপ্তর দিয়েছিল চিন্তা করে যে জীবনে থ্রেট হবে না উনিশশো একুশ সালে নতুন আরেকটা প্রশ্ন উঠে আসলো জর্জিয়ান নেশন নিয়ে প্রশ্ন জর্জিয়া আগে মনে রাখতে হবে কমিশনার অফ ন্যাশনালিটি স্টালিন সাহেব সো জর্জিয়া এবং অন্য সব নেশনগুলো তখন যে ইন্ডিপেন্ডেন্সটা উনিশশো সতেরো আঠারো সালে লেনিন সাহেব তাদেরকে প্রমিস করেছিলেন সেটা আরও জোরদারভাবে চাওয়া শুরু করলো এর ভিতরে অলরেডি এই ওয়ার কমিউনিজম এবং এই দুর্ভিক্ষের ভিতরে একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে আপনার বলশেভিক সরকারের যে তারা আসলে ন্যাশনালিটি সব ন্যাশনালিটিদেরকে আলাদা এত সহজে হতে দিতে পারে না এর ভিতরে আবার উনিশশো সাল পর্যন্ত এই জর্জের তাদের নিজেদের সরকার ছিল মেনশেভিক সরকার এবং ফেব্রুয়ারি দু হাজার সালে এই মেনশেভিক সরকারকে রেড আর্মি একেবারেই বের করে দিতে সক্ষম হয় এবং তারপর থেকে জর্জিয়ার ভেতরে তাদের নিজেদের ইন্ডিপেন্ডেন্স চাওয়াটা আরও বাড়তি চলে আসে আর এই সময়টাতে এই যে যাদেরকে বিতাড়িত করা হয় এরা আসলে ওই যে তার অনেক আগে যখন এই জর্জিয়াতে যখন টিফলিসে মাসাম ডেসির সাথে সোশ্যাল রেভলিউশনের সাথে জড়িত হয় স্টালিন সাহেব তখন তার বিরুদ্ধে যারা ছিলেন বা তার যারা অপোনেন্ট ছিলেন তারাও মেচিওর করেছে তারা এই মেনশেভিক সরকারের অংশীদার ছিল সো এদেরকে অনেক নেগেটিভভাবে স্টালিন সাহেব দেখেন এবং দেখান উনিশশো বাইশ সালে ফাইনালি ইউক্রেন জর্জিয়া এরা একত্রিত হয়ে আরও জোরপূর্বক ডিমান্ড করা শুরু করেন লেনিন সাহেবের কাছে যে লেনিন সাহেব যেই ইন্ডিপেন্ডেন্স তাদেরকে প্রমিস করেছেন শুরুতে সেটা তারা কেন পাচ্ছে না এখানে লেনিন সাহেব স্টালিন সাহেবকে এবং সবাইকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন যদিও এই ন্যাশনালিস্টগুলোকে আবার ফেডারেশনের ভিতরে আনতে হবে সো দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরি করতে হবে কিন্তু এদের সাথে আসতে যাওয়া মানে এদেরকে সিম্পাথেটিক্যালি আসতে করে এদেরকে উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে আসা জোরপূর্বক না স্টালিন সাহেব এটা মানেননি জর্জিয়াতে অনেক শক্ত নিপীড়ন চালান স্টালিন সাহেব কিন্তু লেনিন সাহেবকে এটা জানান না এবং লেনিন সাহেব প্রথম স্ট্রোকের পর সহজে জানতেও পারেননি কিন্তু আস্তে আস্তে এই যে উনিশশো সালে এই যে ইউক্রেন সোভিয়েতের অংশীদাররা আপনার জর্জানরা এরা আস্তে আস্তে আসলে সক্ষম হয় লেনিন সাহেবকে জানাতে এবার যেই সময় লেনিন সাহেব আসলে ভালো করে জানতে পারেন ততদিনে লেনিন সাহেবের দুর্বলতা আরও অনেক বেড়ে গেছেন এবং অসুস্থতার ভিতরে উনিশশো সালের জানুয়ারিতে নতুন উইল তার নতুন উইল ডিকটেট করেন লেনিন সাহেব এবং সেখানে উনি বলেন স্টালিন সাহেবকে তার অফিস থেকে চ্যুত করতে যে স্টালিন সাহেব হয়তো তার অফিসের যোগ্য না আনফর্চুনেটলি ইউক্রেন জর্জে এদের সবার জন্য এরপর আরও কয়েকটা স্ট্রোক হয় লেনিন সাহেবের এবং লেনিন সাহেব তার মেসেজটা পার্টির কাছে সঠিকভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হন না এর ভেতরে স্টালিন সাহেবও জেনে যান যে লেনিন সাহেব এইভাবে মত বদল করেছেন এবং এর মধ্যে লেনিন সাহেবের বায়োগ্রাফিতে আমরা আলোচনা করেছি যে লেনিন সাহেবের স্ত্রী ক্রুপসকায়ার সাথে কারণ ক্রুপসকায়ার মাধ্যমে যোগাযোগ হতো স্টালিন সাহেবের সাথে সো ক্রুপসকায়ার সাথে স্টালিন সাহেবের সম্পর্ক একেবারে ভেঙে পড়ে এবং খুব খুবই নোংরাভাবে গালাগাল করে ক্রুপসকায়াকে স্টালিন সাহেব এইটা যখন লেনিন সাহেব জানেন আলোচনায় আছে যে এই দুঃখে হয়তো ওনার শরীর আরও ভেঙে পড়েন এবং উনি শেষ ওনার উইলটা পার্টির কাছে জানাতে চান কিন্তু পার্টির কাউন্সিলে জিনোর ভিএফ কামেনেভ এই যে তার সব ট্রাস্টেড কো ওয়ার্কার্সরা এই যে ট্রাস্টেড রেভলিউশনসরা এরা বাকি পার্টির কাছ থেকে লেনিন সাহেবের এই উইলের কথা স্টালিন সম্বন্ধে লেনিন সাহেবের বক্তব্য এগুলো লুকিয়ে রাখেন সো এখানেও কিন্তু স্টালিন সাহেব সবার থেকে লুকান নেই অন্য সব প্রিমিয়ার লিডারশিপরা যে লেনিন সাহেবের হাত স্টালিন সাহেবের মাথার উপর থেকে উঠে গেছে এটা অন্য সবাই লুকান স্টালিন সাহেব কিন্তু লুকান না উনিশশো সালের একুশে জানুয়ারি লেনিন সাহেব ইন্তেকাল করেন লেনিন সাহেবের ইন্তেকালের সাথে নতুন অধ্যায় শুরু হয় রাশার লেনিন সাহেবের ইন্তেকালের পরে স্টালিন সাহেবের ক্ষমতায় থামানো বা কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশন আনার মতো জায়গায় আর কেউ অফিসিয়ালি থাকলে না সবাই তখনও বোঝেননি 
সবাই তখন চিন্তায় আছেন যে তারা পলিট ব্যুরোর মেম্বার পলিট ব্যুরোর পরে জেনারেল সেক্রেটারি অফিস এবং কেউ তখনও স্টালিনকে থ্রেট হিসেবে দেখছেন না সো লেনিন সাহেবের ইন্তেকালের সাথে রাজনীতির মানে রাশের রাজনীতির পুরো পাল্টে গেল স্টালিন সাহেব দায়িত্ব সরাসরিভাবে নিলেন না কিন্তু লেনিন সাহেবের এই যে ফিউনারালে মানে ইন্তেকালের পর তার ফিউনারালে বিশাল বড় আয়োজন করলেন এবং এই বিশাল বড় আয়োজনে উনি এই যে কাল্ট অফ লেনিন এইটা তৈরি করার পুরোপুরিভাবে কাজ সাজিয়ে শুরু করলেন এবং নিজেকে পরিচিতি দিলেন এই কাল্ট অফ লেনিনের প্রথম প্রফিট হিসাবে সো লেনিন সাহেবের যে কাস্কেট সেটার পল বিয়ারও স্টালিন সাহেব ছিলেন এবং বিশাল আয়োজন করে তার ফিউনারাল করা হলো এর মধ্যে একটা জিনিস করা হলো যে ট্রটস্কি সাহেবকে এটার অংশীদার করা হলো না মানে ট্রটস্কি সাহেবকে সঠিকভাবে ডেটও জানানো হলো না যেন অফিসিয়ালি যেই দিন ফিউনারাল ট্রটস্কি সাহেব পেট্রোগ্রাডে না থাকেন ফাইনালি লেনিন সাহেবের ইন্তেকালের পুরো চার মাস পর সেন্ট্রাল কমিটির প্লেনারি সেশনে লেনিন সাহেবের সেই উইল পুরোপুরিভাবে পড়ে শোনানো হয় এই উইলটা যখন পড়া হয় তখন পুরো কমিটি থমকে যায় কারণ কাল্ট অফ লেনিনের প্রথম প্রফিট হলো স্টালিন এই স্টালিনের বিরুদ্ধে লেনিন সাহেবের উইলে পরিষ্কার লিখে গেছেন যে সে এই অফিসের যোগ্য না ভিন্ন কাউকে অফিসে দেওয়া উচিত এই উইলটা যখন পড়া হয় পুরো কমিটি স্তব্ধ হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র জিনোভিয়েভ আর কামেনেভ সাহেব যদি তখন ইন্টারভিউ না করতেন তাহলে বিশ্বর ইতিহাস পুরো ভিন্ন হয়ে যেত কিন্তু তখন ইন্টারভিউ করলেন সিনিয়র নেতা জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ তারা কি ইন্টারভিউ করলেন লেনিন সাহেবের উইলের ভাষাটা এমন ছিল যে উনি বলছেন যে স্টালিন এই অফিসের যোগ্য না হয়তো কারণ স্টালিনের দ্বারা যে ধরনের নেতৃত্ব সম্ভব সেটা পলিট ব্যুরোর ভেতরে এবং সেন্ট্রাল কমিটির ভেতরে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং এই ভাষার কথা বলে কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ শক্ত আর্গুমেন্ট করেন যে না লেনিন সাহেব ইন্তেকালের পর গত চার মাস ধরে সবচেয়ে শক্তভাবে আগলে রেখেছে ধরে রেখেছে স্টালিন সাহেব তার মানে লেনিন সাহেব হয়তো ভুল চিন্তা করেছিলেন এবং আমাদের প্রয়োজন লেনিন সাহেবের ইন প্রিন্সিপাল যেটা চেয়েছেন যে আমরা আবদ্ধ থাকব সেটাকে আমাদের ভ্যালিউ করা এবং লেনিন সাহেব যেহেতু আবদ্ধ আমাদের একসাথে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছেন স্টালিন সাহেব তাহলে স্টালিন সাহেবকে পদচ্যুত করা উচিত না এবং তখন সেন্ট্রাল কমিটি এই যে সবচেয়ে সিনিয়র দুজন নেতা জিনোভিয়েন কামেনেভ যেহেতু এই কথাটা বললেন সেন্ট্রাল কমিটি মেনে নিল যে হয়তো লেনিন সাহেবও আজকে বেঁচে থাকলে এরকম কিছুই চাইতেন এখানে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা যে এই পুরো প্রসিডিংস এর ভিতরে একবারও ট্রটস্কি সাহেব এটার বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেন না এইখান থেকে শুরু হলো লেনিন সাহেবের এই যে পুরনো স্টালিন সাহেবের এই যে পুরনো লেনিন সাহেবের যে উইল নিয়ে যে দুশ্চিন্তা সেটা চলে গেল এবং এরপর পলিট ব্যুরোর পুরো ক্ষমতাই তিনটা হাতে চলে আসলো জিনোভিয়েভ কামেনেভ এবং স্টালিন এবং জিনোভিয়েভ আর কামেনেভ এখনও কিন্তু স্টালিন সাহেবকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছেন না এবং এই যে এই তিনজন ক্ষমতা নিয়ে পুরোপুরিভাবে লেগে গেলেন ট্রটস্কির বিরুদ্ধে সো নতুন পুরো প্রপাকেন্ডা কম্পেইন ক্যাম্পেইন শুরু হলো ট্রটস্কি সাহেবের বিরুদ্ধে ট্রটস্কি সাহেবের উনিশশো সালের যে বিশাল অবদান আঠারো উনিশের সিভিল ওয়ার জিতার যে বিশাল অবদান এই সব কিছু আন্ডারমাইন করা শুরু হলো অফিসিয়াল সব লেখায় অফিসিয়াল হিস্ট্রি বুকসে সব ট্রটস্কি সাহেবের নাম আরও আন্ডারমাইন করা শুরু হলো এবং এখানে সব জায়গায় কিন্তু করলেন কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ স্টালিন সাহেব কোনো জায়গায় কোনো আওয়াজ তুললেন না সো কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভ কন্টিনিউসলি তাদের থ্রেট মনে করে ট্রটস্কি সাহেবকে অ্যাটাক করে যাচ্ছে সব জায়গায় এবং ট্রটস্কি সাহেব নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্লাস রাগে ক্ষোভে অ্যাটাক করে যাচ্ছেন কামেনেভ এবং জিনোভিয়েভকে মাঝখান দিয়ে একজনকে কেউ অ্যাটাক করছেন না জোসেফ স্টালিন জিনোভিয়েভ কামেনেভ একদিকে ট্রটস্কি একদিকে এদের বিতর্ক এদের দণ্ডর ভেতরে ক্ষমতা আরও হাতে চলে আসছে স্টালিন সাহেবের সো 
এটার সুযোগ নিয়ে স্টালিন সাহেব তার নিজের সোশ্যালিস্ট আইডিওলজি এখন ঢোকানো শুরু করলেন লেনিনিজমের ভেতরে সো লেনিনিজমের যে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট রেভলিউশন যে আইডিয়াসগুলো ছিল এগুলো থেকে সরে এসে লেনিনিজমের ভিন্ন একটা উক্তি দিলেন বেনিজের ভিন্ন একটা এক্সপ্লেনেশন দিলেন স্টালিন সাহেব যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়া এমন একটা দেশ রাশিয়ান জিওগ্রাফির জন্য কালচারের জন্য এবং ন্যাচারাল রিসোর্সের জন্য এমন একটা দেশ যে এই একটা দেশেই সোশ্যালিস্ট রেভলিউশন করা সম্ভব সো এই একটা দেশ মানে রেভলিউশন ইন ওয়ান কান্ট্রি সোশ্যালিজম ইন ওয়ান কান্ট্রি নট দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিজম বা সোশ্যালিজম ইন ওয়ান কান্ট্রি এটাতে আবদ্ধ এরকম একটা আইডিওলজি নিয়ে আগানো শুরু করলেন স্টালিন এবং স্টালিন এটাকেও লেনিনিজম রূপ দিয়ে লেনিনিজমের নামে চালানো শুরু করলেন ট্রটস্কি সাহেবের বিরুদ্ধে সবার কনসপিরেসি বেড়েই চলছে বাড়তে বাড়তে উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে এমন একটা জায়গায় আসে যে ট্রটস্কি সাহেবকে পলিট ব্যুরো থেকে ফোর্স করা হয় কমিশার অফ ওয়ার এই যে রেড আর্মির যে প্রাইমারি লিডার সে প্রিমিয়ার লিডার সে এই কমিশার অফ ওয়ার পজিশন থেকে এই জায়গাটা থেকে তাকে রিজাইন করতে এবং ট্রটস্কি সাহেব অন্য কিছু চিন্তা না করে উনি রিজাইন করেন উনি পারতেন হয়তো এখন ইতিহাসবিদরা আলোচনা করে এবং কিছু দূর পরিষ্কার যে উনি এত বড় একটা ইম্প্যাক্ট রেখেছিলেন যে রেড আর্মি উনিই গুছিয়েছিলেন উনার আন্ডারে রেড আর্মি সিভিল ওয়ার যেতে সো উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে যখন তাকে রিজাইন করতে বাধ্য করা হয় পলিটিক্যালি পলিট ব্যুরো থেকে উনি যদি চাইতেন কু করতে হয়তো একটা ভালো সম্ভাবনা ছিল উনি একটা সাকসেসফুল কু হয়তো করতে পারতেন কিন্তু ট্রটস্কি সাহেব কু করলেন না কারণ ট্রটস্কি সাহেব অ্যাটলিস্ট ওনার ওনাকে যারা পছন্দ করেন ওনার সম্বন্ধে যারা লেখেন তারা বিশ্বাস করেন যে টর্চকি সাহেব তখনও প্রপার সোশ্যালিস্ট রেভলিউশনে বিশ্বাসী ছিলেন উনি ট্রু অ্যাকাডেমিক মার্কসিস্ট ছিলেন সো উনি চিন্তা করেছিলেন সোশ্যালিস্ট রেভলিউশন আসবে সো উনি পদত্যাগ করেন ওনার পদত্যাগ করার পর অটোম্যাটিক্যালি স্টালিনের হাত আরও শক্তি হয়ে শক্তিশালী হয়ে যায় সো বড় একজন প্রতিপক্ষ বড় একটা পজিশন থেকে সরে গেছে ট্রটস্কি সাহেবের এই কমিশার অফ ওয়ার পজিশন থেকে রেজিগনেশনের পর কন্টিনিউয়াস পঁচিশ ছাব্বিশ স্টালিন সাহেব যেটা করতে থাকেন যে প্রত্যেকটা দপ্তর থেকে যেখানে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ সাহেবের অনুসারীরা আছেন তাদেরকে সরানো শুরু করেন এবং ইন্সপেক্টরেট অফ ওয্ক প্রেজেন্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজেন্স ইন্সপেক্টরেট বলেন বা সেন্ট্রাল কন্ট্রোল বলেন সব কিছু এবং জেনারেল সেক্রেটারিও উনি সো ওনার দপ্তরের আন্ডারেই সব কিছু সো উনি সব জায়গা থেকে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের অনুসারীদের সরানো শুরু করেন এবং উনিশশো সালে যে ফাইনালি কামেনেভ এবং জিমোভিয়েভ জিনোভিয়েভ বুঝতে পারেন যে আসলে তাদের প্রতিপক্ষ ট্রটস্কি না তাদের প্রতিপক্ষ জোসেফ স্টালিন উনিশশো সালে ফাইনালি যে আর কোনো উপায় না দেখে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ সাহেব হাত মেলান ট্রটস্কি সাহেবের সাথে স্টালিন সাহেবের বিরুদ্ধে উনিশশো সালের জুন মাসে মিলিটারির বিরুদ্ধে একটা কনসপিরেসি উন্মোচন করেন সিক্রেট পুলিশ স্টালিনের সিক্রেট পুলিশ এবং সেখানে ইমপ্লিকেটেড হয় মানে যারা দোষী সর্বস্ত হয় তারা জিনোভিয়েভ সাহেবের ফলোয়ার সো এইটা একটু অজুয়া দেখে জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে আরও শক্তভাবে আসতে চেষ্টা করে এবং এর মধ্যে জিনোভিয়েভ কামের এবং ট্রটস্কি যেহেতু একসাথে হয়ে গেছে এদের বিরুদ্ধে আরও শক্তভাবে আসতে চেষ্টা করে স্টালিন এবং তারা পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হতে পারে এই ভয়ে জিনোভিয়েভ কামেরেভ এবং ট্রটস্কি সাহেব তিনজনই ফর্মাল অ্যাপোলজি এবং কনফেশন প্রদান করেন পার্টির কাছে এই অ্যাপোলজি এবং কনফেশন দেওয়া সত্ত্বেও অক্টোবরে পলিট ব্যুরো থেকে ট্রটস্কিকে বের করে দেওয়া হয় উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে আবার লেনিনগ্রাডে বড় করে অ্যান্টে স্টালিন মিছিল করে ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ এবং এদের ফলোয়াররা এবং এটার প্রেক্ষিতে আবার ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেয় স্টালিন এই বহিষ্কারের পর আবার জিনোভিয়ের জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ তাদের অ্যাপোলজিস প্রদান করেন এবং তাদেরকে আবার সেন্ট্রাল কমিটিতে পুনর্বাসন করা হয় কিন্তু ট্রটস্কি সাহেবকে আর পুনর্বাসন করা হয় না এবং এর পরের বছর তাকে শুধু পার্টি থেকে না রাশিয়া থেকে এক্সপেল করা হয় সো উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে এই যে ওয়ার অব দ্য হিরো অব দ্য সিভিল ওয়ার হিরো অব দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং লেনিন সাহেবের সমসাময়িক নেতা লিয়ন ট্রটস্কি আর রাশিয়াতেই থাকতে পারে না রাশিয়া থেকে তাকে বের করে দেয়া হয় স্টালিন সাহেব রাজনীতির সাথে সাথে অর্থনীতিতে অনেক বড় বড় বদল আনেন 
সো এই যে বিশ একুশে লেনিন সাহেব যে এনইপি নিউ ইকোনমিক পলিসি নিয়ে এসছিলেন যেখানে আরও লিবরাল পলিসি নিয়ে আসা হয়েছিল উনিশশো সালে সেটা বদলে ট্রট স্টালিন সাহেব নিয়ে আসেন কালেকটিভ ফার্মিং কালেকটিভ ফার্মের সাথে সাথে উনিশশো আঠাশ সালে উনি নতুনভাবে প্রেশার দেওয়া শুরু করেন হাই লেভেল অফ ইন্টার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য উনিশশো সালের কালেকটিভাইজেশন এই যে কালেকটিভাইজেশন হলো যে ফার্ম যাদের আছে তাদেরকে যাদের বিশেষ করে একটু বড় ফার্ম আছে তাদেরকে এই ফার্মে সবগুলো সব ফার্ম একত্রিত করে সব ফার্মার একত্রিত করে কালেকটিভলি অর্গানাইজ করা সো নিজের মালিকানা আর থাকবে না এই যে এই কালেকটিভাইজেশন এটা সাতাশ আঠাশ সালে যে আরও জোরদারভাবে করা যখন শুরু হলো তখন পেজেন্ট্রির ভেতরে মানে এই যে গ্রামে এই যে প্রোডাকশনের অঞ্চল এগ্রিকালচারাল অঞ্চলগুলোতে এখানে প্রোডাকশনের স্পিরিট কমে গেল এবং এগুলো করা হলো আঠাশ সালে আবার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের উপরে যখন চাপ দেওয়া হলো তখন শহরগুলোতে যেখানে ইন্ডাস্ট্রি সেখানে বেশি করে খাদ্য প্রোডাকশন পাঠাতে হবে এই যে গ্রামের মানে এগ্রিকালচারাল রিজনগুলোতে শহরের খাবার পাঠানোর কোনো ধরনের কোনো মোটিভেশন থাকলো না এবং এইখানে শুরু হলো স্পেশালি শহরগুলোতে আবার নতুন করে দুর্ভিক্ষ এবং এই দুর্ভিক্ষ থেকে সরে আসার জন্য ম্যাস লেভেলে অ্যাগ্রিকালচার ল্যান্ডে মানে গ্রামে প্রেজেন্সের উপরে অত্যাচার শুরু হলো সো নট জাস্ট কালেকটিভাইজেশন বাট জোর করে তাদের যে গ্রেইন হোল্ডিং মানে তাদের যে শস্য হোল্ডিং ছিল বা যেটা তাদের সেভিংস ছিল এগুলো জোর করে নিয়ে আসার জন্য ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট ম্যাসিভ আকারে আর্মিকে ডিপ্লয় করা হলো রেড আর্মিকে ডিপ্লয় করা হলো এবং পুরো দেশে বিশালভাবে অরাজকতা সৃষ্টি হলো এবং ম্যাস লেভেলে অত্যাচার তৈরি হলো স্টালিন সাহেব যে এক্সাম্পলগুলো এই কালেকটিভাইজেশনের মাধ্যমে সৃষ্টি করলেন এবং এটার যে নেগেটিভ যে নেতিবাচক রেজাল্টসগুলো হলো এগুলো কিন্তু আর অল্প কিছু দু এক দশক পরই আবার রিপিট করবে চায়নাতে মাও সাহেব যদিও মাও সাহেব নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না মাও সাহেবের বায়োগ্রাফি নিয়ে যখন আলোচনা করবো তখন আরও বিস্তারিত থাকবে বাট এগুলো স্টালিন সাহেব ইতিহাসের জন্য বাকি অনেকের অনেক লিডারশিপের অনেক দেশে কম্বোডিয়ার অনেক দেশে রেপ্লিকেট করার জন্য উনি এক্সাম্পল রেখে যান উনিশশো সালে উনি জোরদারভাবে শুরু করেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এই জোরদারভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন মাধ্যমে উনিশশো সালে যেখানে মাত্র সাড়ে তিন মিলিয়ন টান মতো প্রোডাকশন ছিল পিগ আয়রনের উনিশশো সালের ভিতরে সেটা বেড়ে টেন মিলিয়ন টান পার হয়ে যায় কিন্তু এটা তৈরি হয় অ্যাট দ্য সেক অফ দ্য প্রেজেন্ট্রি মানে এই যে এগ্রিকালচার যারা কাজ করছিল তাদেরকে যারা কুলাক মানে যারা একটু আরেকটু ধনী বা আরেকটু বড় ফার্ম যাদের আছে তাদেরকে মার্জিনালাইজ করে এবং ফুল প্রেজেন্ট্রিকে মার্জিনালাইজ করে এবং গ্রামের অবস্থা মানে এগ্রিকালচারাল ক্লাসের অবস্থা এতই খারাপ হয়েছিল তার এই কালেকটিভাইজেশনের মাধ্যমে যে কুলাকরা এবং প্রেজেন্টরা মানে ফার্মাররা তারা রাদার তাদের যা ক্যাটল বা যা কিছু ছিল সেটা দরকার হলে বলিদান দিয়ে দেবে কিন্তু স্টেটকে দেবে না এরকম একটা জায়গায় এসছিল এবং এটার রেজাল্টে উনিশশো থেকে তেত্রিশের মধ্যে টোটাল রাশিয়ান যদি হর্স অ্যান্ড ক্যাটল নাম্বার ধরেন অর্ধেকের কমে নেমে গেছিল গোট শিপ মানে ছাগল ভেড়া ধরেন এক তৃতীয়াংশ নেমে এসছিল কারণ এই প্রেজেন্টরা তারা যেটা বললাম যে দখলে বলিদান দিয়ে দেবে কিন্তু আর স্টেটকে দেবে না এবং দুর্ভিক্ষর এমন অবস্থায় চলে এসেছিল যে এই জায়গায় প্রেজেন্ট এসছিল সো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু পুরো দেশের জন্য আসলে সে কতখানি করেছে এবং প্রেজেন্ট্রির উপরে গ্রামে এই চাপ দেবার জন্য সবচেয়ে ভা সবচেয়ে নিঃশংস দুর্ভিক্ষ দেখা দিল বত্রিশ তেত্রিশ সালে অফিসিয়াল রেকর্ডে আছে ওভার সেভেন মিলিয়ন পিপল মানে সত্তর লাখের উপরে এই দুর্ভিক্ষে ইন্তেকাল করে তার ভিতরে তিরিশ লাখের উপরে জাস্ট ইউক্রেনেই করে কিন্তু হিউম্যান সাফারিং যতই হোক না কেন স্টালিন সাহেব ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে কোনো কম্প্রোমাইজ করেননি এবং কম্প্রোমাইজ না করার জন্য উনিশশো তিরিশ দশকের শেষের দিকে অলরেডি জার্মানির সাথে তখন জার্মানি অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুপার পাওয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসছে জার্মানির সাথে টেক্কা দেওয়ার মতো কাছাকাছি পৌঁছানো শুরু করে দেয় এবং মিলিটারি প্রোডাকশনেও অনেক হাই আপ চলে যায় স্টালিনের শ্রশা সো ট্যাঙ্কস গান্স প্লেন সব কিছু প্রোডাকশন লেভেল অনেক বেড়ে যায় বাই দ্য লেট নাইনটিন থার্টিস উনিশশো সালে আরও কিছু ঘটনা ঘটে যেমন এই সময়টায় ফাইনালি কামেনেভ এবং জিনোভিএফকেও সাইবেরিয়া এক্সাইলে পাঠানো হয় 
তারা আবার রিকান্ড করে আবার ক্ষমা চায় এবং তারপর আবার তাদেরকে ফেরত আসতে দেয়া হয় এবং এই সময়টাতে মানে বত্রিশ সালে স্টালিন সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী নাডেসদা সে সুইসাইড করে উনিশশো উনিশ সালে বিয়ে হয়েছিল নাদেসদা এবং স্টালিন সাহেব এবং তাদের একসাথে দুটো সন্তান ছিল একটা ছেলে একটা মেয়ে তার প্রথম সন্তান ইয়াকফকে সে যতটা বিতাড়িত করেছিল এই দুই সন্তানকে এত করেছিল না স্পেশালি তার মেয়ের সাথে স্টালিন সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত একটা ভালো সম্পর্ক ছিল তার ছেলের সাথে ততটা না হ্যাভিং স্যাড দ্যাট নাদেসদার সাথে তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না এবং নাদেসদার সাথে তাদের এত বছরের সাংসারিক সম্পর্কে কখনোই স্টালিন লয়েল ছিলেন না স্টালিনের অনেক ধরনের বান্ধবী অনেক কিছুই থাকতেন এবং একটা পর্যায়ে যে নাদেসদা একদিন তার সাথে পাবলিকলি একটা ঝগড়ার পর সে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে উনিশশো সালে একটা পলিট ব্যুরো মেম্বার সার্গে কিরব যে হয়তো কিছুদূর পরিচিত ছিল স্টালিনের বন্ধু হিসাবে এই সার্গে কিরবকে অ্যাসাসিনেট করে ইয়াং একটা কমিউনিস্ট যে পরিচিত জিনোভিয়েভের ফলোয়ার হিসাবে এখান থেকে আসলে শুরু হয় দ্য গ্রেট পার্জ দ্য গ্রেট পার্জ রাশিয়ান ইতিহাসে এবং গ্লোবাল কমিউনিজমের ইতিহাসে ওরকম একটা ঘটনা যেটা পুরো রাশিয়ান ইতিহাস এবং রাশিয়ান পলিটিক্স রাজনীতি বদলে দেয় গ্রেট পার্জ শুরু হয় অনেকে আলোচনা করে যে এই সার্গে কিরবের অ্যাসাসিনেশন হয়তো স্টালিন সাহেব নিজেই করান হয়তো এটা জিনোভিয়েভের ফলোয়ার করেন না এবং জিনোভিয়েভের ফলোয়ার যদি করেও থাকেন এর সাথে আসলে জিনোভিয়েভের কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আবার আরেক দিকে আলোচনা করা যেতেই পারে যে স্টালিন সাহেব অলরেডি এমন একটা জায়গায় এসছেন যে উনি ভীত যে একজন পলিট পলিট ব্যুরো মেম্বারের যদি অ্যাসাসিনেশন হয় উনি কত দূরে আছেন যাই হোক উনি খুব শক্ত পদক্ষেপ নেন এবং জিনোভিয়েফ সাহেবকে দশ বছরের পিনাল সার্ভিটিড মানে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয় এবং কামিনেফ সাহেবের সাহেবকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয় দুজনের একজনও পাঁচ বছর বা দশ বছর সার্ভ করেন না উনিশশো সালের ভিতরে দুজনে আর জীবিত থাকেন না উনিশশো সালে আবার নতুন করে এই পার্জটা আর্মির ভিতরে শুরু হয় আর্মির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেকোরেটেড জেনারেলস দ্য রেড আর্মির মার্শাল টুকা চেপসকি তার বিরুদ্ধে কনসপিরেসি আনা হয় যে সে আর্মির ভিতরে একটা কনসপিরেসি করছিল বুখারিন সাহেবের সরকার স্টাবলিশ করার জন্য স্টালিন সাহেবকে সরিয়ে এটা সত্যি কি না এটা সত্যতা কতখানি এটা বোঝা অত্যন্ত মুশকিল কিন্তু ইমিডিয়েটলি আর্মির ভেতরে পার্ট শুরু করে স্টালিন সাহেব এবং সাতত্রিশ থেকে উনচল্লিশের ভেতরে বিশ হাজারের বেশি সিনিয়র এক্সপিরিয়েন্সড আর্মি কমান্ডারদেরকে এক্সিকিউট করা হয় এমন আলোচনা আসে সাতত্রিশে এবং আটত্রিশের ভেতরে যখন এই যে গ্রেট টেরার বলা হয় এই পার্টসটাকে এই গ্রেট টেরারের সময় প্রতিদিন অন অ্যাভারেজ পনেরোশো মতো আর্মি কমান্ডারদেরকে এক্সিকিউট করা হচ্ছিল সাতত্রিশ থেকে আটত্রিশ এই গ্রেট পার্ট চলতে থাকে এবং উনচল্লিশে যে ফাইনালি এই গ্রেট পার্ট বন্ধ হয় কিন্তু খুনের খেলা অ্যাসাসিনেশনসের খেলা এক্সিকিউশনসের খেলা স্টালিন সাহেবের তখনও শেষ হয়নি অগস্ট উনিশশো সালে মেক্সিকোতে যেখানে তখন ট্রটস্কি সাহেব বসবাস করছিলেন ইন এক্সাইল স্টালিন সাহেবের একজন অ্যাসাসিন যে এক্সিকিউট করে অ্যাসাসিনেট করে ট্রটস্কি সাহেবকে এবং ট্রটস্কি সাহেবের অ্যাসাসিনেশনের সাথে এই যে পুরনো পলিট ব্যুরোর পুরনো যে লেনিন সাহেবের সাথে যারা বলশেভিক রেভলিউশনটা করেছিল এই বলশেভিক রাশিয়া স্টাইল কমিউনিস্ট রাশিয়ার জন্মদাতা যারা তাদের লিডারশিপ একবারে অন্ত আসে কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল হলো সেই ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনা যেটা জন্ম দেয় বলশেভিক রেভলিউশনের আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসলে জন্ম দেয় দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সুপার পাওয়ার উনিশশো তিরিশ দশকে স্টালিন সাহেব যে এই যে ওয়ান 
স্টেটে সোশ্যালিজম মানে একটা দেশে সোশ্যালিজম এই যে এই আইডিয়াটা প্রচারণা শুরু করেন এবং এই আইডিয়াটা আইডিওলজিটা পুশ করা শুরু করেন এইটা বড় একটা প্রভাব রাখে আশেপাশের সব স্পেশালি ইউরোপিয়ান সব দেশগুলোতে যেই দেশগুলোতে প্রভাব রাখে তার ভিতরে একটা দেশ জার্মানি এমন আলোচনা আছে যে নাৎজি পার্টি মানে হিটলার সাহেব যখন ক্ষমতায় আসলেন তখন যদি জার্মানির সোশ্যালিস্টরা নিজেদের ভিতরে বিভক্ত না থাকতো মানে এই যে এই যে ওই লেনিনিস্ট যে নতুন আইডিয়াটা স্টালিন সাহেব দিচ্ছিলেন এগুলো নিয়ে তাদের নিজেদের ভিতরে যদি তারা বিভক্ত না থাকতেন তাহলে হয়তো তারা আসলে একটা শক্ত শক্ত শক্তি হিসাবে নাজিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতেন এবং তাহলে হয়তো চ্যান্সেলার হতে পারতেন না বা চ্যান্সেলার হয়ে এক না এক তন্ত্রের মতো ক্ষমতা হাতে নিতে পারতেন না হিটলার সাহেব উনিশশো সালে হিটলার সাহেব জার্মানির চ্যান্সেলার হতে সক্ষম হন কিন্তু এর আগে থেকেও হিটলার সাহেবের পুরো উত্থান হওয়ার আগে রাশিয়া এবং জার্মানির একটা সুসম্পর্ক ছিল উনিশশো সালে তারা একসাথে আবদ্ধ হয় ট্রিটি অফ রপালোতে এই ট্রিটি অফ রপালোর মাধ্যমে জার্মানি এবং রাশিয়া আবদ্ধ থাকে যে তারা একে অপরের প্রতি বন্ধুত্ব এবং নিউট্রালিটি বাস্তবায়ন রাখবে উনিশশো সাল থেকে স্টালিনের কাছে এবং রাশিয়ার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় জার্মান মিলিটারিজম মানে হিটলার সাহেব যে এই মিলিটারি কংকোয়েস্টে নামবেন এটা তাদের কাছে অলরেডি পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তখন এখনও যদি আমরা ফিরে তাকাই আসলে হিটলারের এবং নাজিদের মূল প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড ছিল না ছিল সোভিয়েতরা সো রাশিয়া ছিল মূল প্রতিপক্ষ হিটলাররা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ছিল সো রাশিয়ার মেন প্রতিপক্ষ হিটলার সো স্টালিন সাহেব উনিশশো সাল থেকেই খুব ভয় ছিলেন যে এই নাজি স্টেটটা কি করবে হিটলাররা কি করবে এবং চৌত্রিশ সাল থেকে তারা শুরু করেন বিভিন্ন ধরনের বন্ধুত্ব প্যাক্ট ট্রিটি সাইন করা পোল্যান্ডের সাথে চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে রোমানিয়ার সাথে বুলগেরিয়ার সাথে এবং লেটার দ্যাট ইয়ার মানে ওই বছরেই তারা লিগ অব নেশনও জয়েন করেন এবং চৌত্রিশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত কন্টিনিউসলি স্টালিন শুধু চেষ্টা করেন নতুন প্যাক্ট ট্রিটিতে আসতে ইংল্যান্ডের সাথে মানে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে ফ্রান্সের সাথে কি করে তারা হিটলারকে হিটলারের মিলিটারিজমকে আবদ্ধ করতে পারে কিন্তু আনফর্চুনেটলি ফ্রান্স গ্রেট ব্রিটেন কেউই খুব বেশি ইন্থুজিয়াজম দেখায় না স্টালিনের সাথে একত্রিত হতে আটত্রিশ সালে সাইমলটেনিয়াসলি স্টালিন সাহেব চেষ্টা করেন একদিকে হিটলারের সাথে আরেক দিকে গ্রেট ব্রিটেনের সাথে একটা চুক্তিতে আসতে যে গ্রেট ব্রিটেন যদি চুক্তিতে আসে তাহলে জার্মান মিলিটারিজমের বিরুদ্ধে তার সুন্দর একটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি চলে আসলো কিন্তু আনফর্চুনেটলি লেট উনিশশো পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন তেমন কোনোই ইন্টারেস্ট দেখায় না স্টালিনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে উনিশশো সালে যুদ্ধ যখন একেবারে দুয়ারে তখন আর কোনো উপায় না পেয়ে এবং গ্রেট ব্রিটেন কোনোভাবেই সারা না দেয়াতে নিজেকে যুদ্ধ থেকে বাঁচাতে কারণ স্টালিন তখন তৈরি না জার্মানির সাথে যুদ্ধে যেতে এবং স্টালিন এটাও জানে যে হিটলার তখন তৈরি না দুই ফ্রান্টে যুদ্ধে যেতে ওয়েস্টার্ন ফ্রান্ট ইস্টার্ন ফ্রান্টে যুদ্ধে যেতে সো হিটলারও তখন চেষ্টা করছে স্টালিনের সাথে এমন একটা চুক্তিতে আসতে যেখানে হিটলারের মাথায় ব্যথা থাকবে না যে ইস্টার্ন আর ওয়েস্টার্ন দুই ফ্রান্টে একসাথে যুদ্ধ করতে হবে সো এই জায়গাটায় দুজনের একটা মিলন হয় উনিশশো সালে তারা সাইন করে মোলট অফ রেভেন্ট্রপ ট্রিটি এই মোলন্ট্রফ রেভেন্ট্রফ ট্রিটি সাইন করে যে এই প্যাকটা এই প্যাকটা নিজের দেশের জনগণের কাছেও বা ভবিষ্যতের কাছেও স্টালিন লেজিটিমাইজ করে ওই পুরাতন লেনিন সাহেবের আমলের যখন জার্মানির সাথে আঠেরো সালে ব্রেস লিটস লিভস ট্রিটিটা সাইন করেছিল সেটার ভিত্তিতে কিন্তু আমরা যদি পিছিয়ে তাকাই তাহলে এই যে মোলট অফ রেভেন্ট্রফ প্যাক এটার জন্য মূল দায়ী কে ছিল স্টালিন নিজে ছিল যে নিজের দেশকে বাঁচাবার জন্য হিটলারের সাথে যুদ্ধে যেতে ভীত থাকবার জন্য ট্রিটি সাইন করে নাকি নেভিল চ্যাম্বারল্যান্ড ছিল এবং গ্রেট ব্রিটেন ছিল যারা হিটলারকে দমন করবার জন্য রাশিয়াকে রাশিয়ার সাথে সহযোগিতা করবার কোনো কারণ তখন দেখেননি এনিওয়ে এই মোলট অফ রেভেন্ট্রফ প্যাক্ট সাইন করার পর এমন না যে স্টালিন সাহেব নিজেও ভদ্র হয়ে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকলেন সে পুরোপুরি এই 
হিটলার এর সাথে এই প্যাক্টের সৎ ব্যবহার করে বা অসৎ ব্যবহার করে সে তার সোভিয়েত এম্পায়ার এক্সপ্যানশনে কাজ শুরু করলেন এবং ইমিডিয়েটলি পোল্যান্ডের উপর আক্রমণ করলেন ফিনল্যান্ডের উপর আক্রমণ করলেন এবং যতদূর সম্ভব তার জায়গা জমি বাড়াবার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেলেন ওনার স্টালিন সাহেবের সাইড থেকে হয়তো একটা আর্গুমেন্ট আসতেই পারে যে সে তৈরি হচ্ছিল যে আগামীতে যে কারণ সেও জানে আগামীতে হিটলার তাকে অ্যাটাক করবে বা সে হিটলারকে অ্যাটাক করবে তারা দুজন একে অপরকে বিশ্বাসের জায়গায় ছিলেন না আইডিওলজিক্যালি এই দুজন হলো মেইন এনিমি সো যতখানি সে তার বর্ডার বাড়াতে পারে ফর দি ইম্পেন্ডিং নাজি অ্যাটাক সেটা উনি চেষ্টা করছেন সো রাশিয়ার এই এক্সপ্যানশনিস্ট ওয়ারিং স্টেটাসের জন্য ডিসেম্বর মাসে তাদেরকে লিগ অফ নেশনস থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং পোল্যান্ডে তারা যে এক্সপ্যান্ড করে এটা কিভাবে করে এটা পরে যে আরও পরিষ্কার হয় উনিশশো সালের ক্যাটিন ম্যাসাকার তারা যেভাবে করে সেটা যখন বিশ্বের কাছে তুলে ধরে উনিশশো সালে যে নাজি জার্মানিরা কারণ উনিশশো সালে কেটিন যখন ওনার কেটিন একটা শহর সেটা যখন সোভিয়েত আর্মি রেড আর্মি টেক ওভার করে তখন ওখানে তারা বিশ হাজারের ঊর্ধ্বে আর্মি পার্সোনেল এবং ইন্টেলিজেন্সিয়াদের মানে জ্ঞানী গুণীদের তারা এক্সিকিউট করে জাস্ট তাদের কন্ট্রোল বাস্তবায়ন রাখার জন্য এবং এটা ইতিহাসের পাতায় দ্য ইনফেমাস কেটিন ম্যাসাকার হিসেবে পরিচিত উনিশশো উনচল্লিশ একদিকে হিটলার যেমন প্রিপেয়ার্ড হচ্ছে ইস্টার্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ করবার জন্য যদিও কাউকে অ্যানাউন্স করেনি রাশিয়াও জানে স্টালিনও জানে যে তারাও তৈরি হচ্ছে যেন হিটলার যখন ইম্পেন্ডিং যে অ্যাটাকটা করবে এবং চল্লিশ সালে বলকান এরিয়াতে যে জায়গাগুলো হাঙ্গারি রোম্যানি এগুলো সব নাজি জার্মানি টেক ওভার করে এবং এই বর্ডারগুলো যখন রিড্র করে এগুলো নিয়ে তখন কোনো আলোচনায় আসে না যদিও মোলট অফ রিভেন্ট অফ প্যাক্টে বেসিসই ছিল যে এই জায়গাগুলো তারা নিজেদের ভিতরে আলোচনার মাধ্যমে তারা যে বর্ডার নতুন বর্ডার যদি ড্র করে করবে কিন্তু এগুলো নিয়ে হিটলার সাহেব কোনো আলোচনাই আনেন না স্টালিন সাহেবকে এবং একচল্লিশ সালে যে স্টালিন সাহেব আবার জ্যাপানিজ ফরেন মিনিস্টারের সাথে আরেকটা চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে জ্যাপ্যাপ্যান বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়াকে দেখবে এবং রাশিয়ার ইস্টার্ন ফ্রন্টে জ্যাপান কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হবে না যদিও এই মিটিংটার জাস্ট আগাগ দিয়ে এই জ্যাপানিজ ফরেন মিনিস্টারের সাথে হিটলার নিজে মিটিং করেন এবং তাদেরকে রিকোয়েস্ট করেন তারা যেন রাশিয়ার সাথে কোনো ধরনের প্যাক্টে আবদ্ধ না হয় এর মানে এখানেও পরিষ্কার যে স্টালিন সাহেব জানতেন যে এই অ্যাটাক আসছে এবং হিটলার সাহেব তখন অলরেডি হয়তো তৈরি হয়ে গেছেন এই অ্যাটাকটা করবার জন্য এখানে ইতিহাসে অনেকেই হিটলার সাহেবকে দোষ দেয় চিন্তা করে হিটলার সাহেবের মানে ইউনো হিটলার সাহেবকে কোনোভাবেই ভালো আলোকে দেখার মতো কোনো দেখার মতো কোনো জায়গা নেই বাট সেটার কথা বলছি না আমি বলছি যে দোষারোপ করে এইভাবে যে হিটলার সাহেব প্যাক থাকা সত্ত্বেও স্টালিন সাহেবের উপরে আক্রমণ করেন আসলে হিটলার সাহেব না নাজি জার্মানিও জানে যে তাদের মেইন প্রতিপক্ষ রাশিয়া আইডিওলজিক্যাল প্রতিপক্ষ রাশিয়া সো তারা আগে আক্রমণ না করলে রাশিয়া একসময় যে আক্রমণ করবে এখানে হিটলার সাহেব এবং নাজি জার্মানি আগে আক্রমণ করে ফাইনালি উনিশশো সালের জুন মাসে অপারেশন বাব রোসার নামে হিটলার জার্মান হিটলারের জার্মানি অ্যাটাক করে রাশিয়ার উপরে অপারেশন বাব রোসা সবচেয়ে বড় ওই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অপারেশনগুলোর মধ্যে একটা এবং হিটলারের মাথায় থাকে যে খুব তাড়াতাড়ি তারা ফার্স্টে ইউক্রেন কিয়েভ থেকে মস্কো দখল করে লেনিনগ্রাড দখল করতে সক্ষম হবে এবং এক মাসের ভেতরে কিয়েভ থেকে মস্কো পর্যন্ত পৌঁছে যায় জার্মান ফোর্সেস এবং এই সময়টায় স্টালিনের রিয়াকশন খুবই অবাক করার মতো ছিল স্টালিন নিজেকে ক্রেমলিন মানে ক্রেমলিনে তার কোয়ার্টারসে আবদ্ধ করে ফেলে তার কোয়ার্টারসে আবদ্ধ করে ফেলে এবং সে সেন্ট্রাল কমিটির সাথে আলোচনা বন্ধ করে দেয় এরপরে সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বাররা জোর করে তার কাছে যে তার হাত পা ধরে তাকে অলমোস্ট রিকোয়েস্ট করে ইতিহাস পাতা ইতিহাসের পাতায় আমরা যা জানি যে তার হাত পা ধরে তাকে অলমোস্ট রিকোয়েস্ট করে ফেরত নিয়ে আসে লিডারশিপ দেবার জন্য
অক্টোবর মাসের ভিতরে মস্কো নাজি ফোর্সেস মস্কে পৌঁছে শুরু হয় ব্যাটল অফ মস ব্যাটল অফ মস্কো এবং এই যে পুরো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ান মাটিতে যত যুদ্ধ হয়েছে এর ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট দুটো যুদ্ধ হলো ব্যাটল অফ মস্কো আর ব্যাটল অফ স্টালিনগ্রাড এই দুটো যুদ্ধে মস্কো এবং স্টালিনগ্রাড স্পেশালি তখন মস্কো মস্কোর যুদ্ধে যেটা লিটারালি যেটা স্ট্র্যাটেজি করেন স্টালিন সাহেব হলো যে ওয়েভ আফটার ওয়েভ হিউম্যান সৈন্য উনি পাঠাবেন কিন্তু উনি শহর ত্যাগ করবেন না শহর নাজিদের কাছে ছাড়বেন না নভেম্বর উনিশশো একচল্লিশের ভিতরে রাশিয়ান পপুলেশনের চল্লিশ শতাংশের বেশি টেরিটরি চলে আসলো নাজি ফোর্সেসের কন্ট্রোলে দুই তৃতীয়াংশের বেশি কোল মাইন আয়রন মাইন সব চলে আসলো নাজি কন্ট্রোলে ফর্টি পার্সেন্টের বেশি রেলওয়ে লাইন চলে আসলো নাজি কন্ট্রোলে সো এই জায়গাটা থেকে নাজি ফোর্সেস এমন একটা জায়গায় ছিল যে তারা আসলেই হয়তো শেষ করে দিতে পারতো সোভিয়েত রাশিয়া শেষ করে দিতে পারতো রেড আর্মি কিন্তু এখান থেকে ইতিহাসের আলোচনায় আছে যে হিটলারের কিছু হয়তো বোকামি বা কিছু অ্যারোগেন্ট পলিসিস সহযোগিতা করে রেড আর্মিকে আবার কামব্যাক করতে কারণ হিটলারের মাথায়ও ছিল যে ঠিক এই যে সাতত্রিশ আটত্রিশ মানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার দু বছর আগে বিশ হাজারের বিশ হাজারের অধিক এক্সপিরিয়েন্স জেনারেলস কমান্ডার্সদেরকে কিন্তু পার্জ করে দিয়েছে গ্রেট টেরারের মাধ্যমে সো দুর্বল আর্মি এবং টোটাল ওয়ারের জন্য তৈরি না বাইশ মাস উনচল্লিশ থেকে যখন মোলট অফ রেভেন্ট অফ ট্রিটি সাইন করলো স্টালিন তখন থেকে বাইশ মাস সময় পেয়েছে হিটলারের অপারেশন বারবারোসা পর্যন্ত কিন্তু এই বাইশ মাসে আসলে স্টালিন অত বড়ভাবে তৈরি হতে পারেনি সো হিটলার যদি ভুলগুলো না করত নাজি ফোর্সেসদেরকে ভুলভাবে লিড না করত তাহলে হয়তো ব্যাটল অফ মস্কো ওদের হারাতে হতো না কিন্তু আলটিমেটলি ব্যাটল অফ মস্কো মস্কো প্রোটেক্ট করতে রেড আর্মি সক্ষম হলো উনিশশো বিয়াল্লিশের ভেতরে অলরেডি নাজি আর্মি রিট্রিট শুরু হলো এদিকে আরেক দিকে শুরু হলো ব্যাটল অফ স্টালিনগ্রাড এর ভেতরে রাশিয়া অলরেডি অ্যালাইড পাওয়ারের একটা অংশ হয়ে গেছে সবার সাথে গ্রেট ব্রিটেন ইউএসএ আমেরিকার সাথে তাদের ট্রিটি সাইন করা হয়ে গেছে এবং আমেরিকার সাথে যুদ্ধের এফার্টে সহযোগিতার জন্য বিলিয়ন ডলার লোনও অলরেডি রাশিয়া পেয়েছে উনিশশো বিয়াল্লিশের অগাস্ট মাসে শুরু হলো সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ ব্যাটল অফ স্টালিনগ্রাড 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 যে শহর স্টালিনের নামে নামকরণ এই শহর কোনো মতেই স্টালিন সাহেব হাঁটতে মেনে নেবেন না উনিশশো বিয়াল্লিশের অগস্ট মাস থেকে উনিশশো তেতাল্লিশের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্টালিনগ্রাড নিয়ে যুদ্ধ হলো এবং সবচেয়ে ব্লাডি যুদ্ধ ছিল এটা এই এই পাঁচ মাসে ব্যাটল অফ স্টালিনগ্রাডে বিশ লাখের উপরে সৈন্য ক্যাজুয়ালিটি হয় কিন্তু আলটিমেটলি স্টালিনগ্রাড তারা ধরে রাখতে সক্ষম হয় এবং উনিশশো তেতাল্লিশের মধ্যে পুরো যুদ্ধ পাল্টার দিকে যাওয়া শুরু করে উনিশশো তেতাল্লিশের শেষ আসতে না আসতে স্টালিন সাহেব অলরেডি চিন্তা করা শুরু করে যে এই যুদ্ধ শেষটা হবে কি করে তারা কিভাবে রেপারেশনস নেবে জার্মানির কাছ থেকে এবং জার্মানি এবং এই যে টেরিটরিগুলো এগুলো কিভাবে ভাঙা ভাঙি হবে এগুলো নিয়ে অলরেডি প্ল্যানিং শুরু হয়ে যায় সো এরপরে তারা কনফারেন্স যে তেহরান কনফারেন্স ইয়ালটা কনফারেন্স এগুলোতে কি কি চাইবে স্টালিন সাহেব রাশিয়ার জন্য এগুলো অলরেডি প্ল্যান তৈরি করা শুরু হয়ে যায় ইয়ালটা কনফারেন্সে স্টালিন সাহেব অফার করেন যে জার্মানির আশি শতাংশের বেশি ইন্ডাস্ট্রি একদম ডিসম্যান্টেল করতে এবং রাশিয়ান রেপারেশনস দশ বিলিয়ন ডলারের বেশি উনিশশো সালে রেড আর্মি একটার পর একটা বিজয় পেতে থাকে ফাইনালি শেষ হয় বুডাপেস্টে জার্মান গ্যারিসানদের পুরো আটক করে উনিশশো সালের জুন মাসে অলরেডি যখন অ্যালাইড ফোর্সেসরা তৈরি হয়ে গেছে জার্মানিকে পোস্ট ওয়ার জার্মানিকে নিয়ে কি করা হবে এই সময় গ্রেট ব্রিটেন অফার করে একটা নতুন আইডিয়া যে জার্মানি ভেঙে জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করা হবে আমেরিকান জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স রাশিয়ান জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স মানে যারা বড় বড়োভাবে যুদ্ধ করেছে অ্যালাই বড় পাওয়ারা তারা জার্মানিকে তাদের আন্ডারে একটা সময় পর্যন্ত রাখবে এবং অরিজিনালি আইডিয়াটা ছিল যে এই জোন অফ ইনফ্লুয়েন্সটা পিওরলি মিলিটারিভাবে হবে এবং এই যুদ্ধে সবচেয়ে বড় অবদান যেমন রাশিয়া রাখে তেমন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিও রাশিয়ার হয় মোর দেন টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন রাশিয়ান্স ডাইড মানে 
আড়াই কোটি রূপে রাশিয়ান প্রাণহানি হয় এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করবার জন্য উনিশশো চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশে তেহরান কনফারেন্সে ইয়ালটা কনফারেন্সে খুব ভালো একটা সম্পর্ক শুরু হয় রুজোভেল্ট স্টালিন এবং চার্চিলের মধ্যে স্পেসিফিকলি চার্চিল এবং স্টালিনের ভেতরে এবং চার্চিল স্টালিনের সাথে রাশিয়াতে এসেও আলোচনা করেন এই যে জোন অফ ইনফ্লুয়েন্সগুলো কীভাবে ভাঙবেন যুদ্ধ কীভাবে শেষ হবে এগুলো সব নিয়ে আলোচনা করেন কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই স্পয়েলস অফ ওয়ার মানে এই যে জার্মানিকে যে এখন ডিমিলিটারাইজ করা হবে ডি ইন্টারলাইজ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ করা হবে এইটা কিভাবে করা হবে এই আলোচনা আসতে না আসতে এই সম্পর্কটাতে এই সম্পর্কগুলোতে অনেক বড় আবার একটা ফারাক সৃষ্টি হয় এবং প্রথম এই যে কোল্ড ওয়ারের জন্ম যে এই কোল্ড ওয়ার এই উক্তিটা এই ফ্রেজটা আসলে কয়েন করে উইনসন চার্চিল নিজে কোল্ড ওয়ার কি যে বিশ্ব এখন থেকে দুই ভাগে ভেঙে যাচ্ছে এবং ঠান্ডা যুদ্ধ হবে রাশিয়ার যারা কমিউনিস্ট এবং এর বিরুদ্ধে ক্যাপিটালিস্ট এবং এটা শুরু হয় কিভাবে এটা শুরু হয় হলো এই যে জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স জার্মানিকে যেভাবে ভাঙবে এই জোন অফ ইনফ্লুয়েন্সে সো এই যে রাশিয়ান রাশিয়ার আন্ডারে রাশিয়া নিজের বর্ডার সিকিউরিটি চায় যে এই দিক থেকে যেন রাশিয়া থেকে আসতে না পারে তো এই যে রাশিয়া নিজের বর্ডার সিকিউরিটির জন্য রাশিয়া যেই জায়গাটুকু জার্মানির ভেঙে নিতে চায় সেই জায়গাটুকু যদি রাশিয়ার কন্ট্রোলে থাকে এখন জার্মানির এগেন জার্মানিতে তো লোকজন আছে তাদেরও একটা ইকোনমি আছে তো একটা ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট তো থাকবে তো ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট যদি থাকে যদি কারেন্সি ইন্ট্রোডিউস করতে হয় বা রিইন্ট্রোডিউস করতে হয় ইকোনমিক এক্সচেঞ্জ যখন প্রয়োজন হবে তখন ক্যাপিটালিস্ট যে জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স যেটা গ্রেট ব্রিটেনের যে জায়গাটা জোন অফ ইনফ্লুয়েন্স যেটা আমেরিকান যে জায়গাটা সেই জায়গাগুলো যেভাবে ট্রেড করতে পারবে রাশিয়ান জোন অফ ইনফ্লুয়েন্সে কি ওইভাবে ট্রেড করতে পারবে সো অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসে পলিটিক্যাল এবং ইকোনমিক জোনস অফ ইনফ্লুয়েন্স ডিমার্কেশন এইখানে আসলে উৎপত্তি এই আলোচনাগুলো নিয়ে উৎপত্তি প্রথম কোল্ড ওয়ারের এবং এখানে একটা জিনিস মনে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ছাড়া বাকি প্রত্যেকটা দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ইকোনমি অনেকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সব জায়গায় এয়ার রেইডস বম্বিং মিলিটারি অ্যাটাক এবং কোটি কোটি জনগণ নিহত হয়েছে আমেরিকা আমেরিকার মাটিতে কোনো যুদ্ধ করেনি আমেরিকার মাটিতে কেউ আক্রমণ করেনি সো আমেরিকান ইকোনমি আরও শক্তি বেড়েছে আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রির আরও শক্তি বেড়েছে এবং এই জায়গাটায় আমেরিকান ইনফ্লুয়েন্সটা পুরো বিশ্বে প্রভাব রাখছে ইভেন কি আমেরিকান ইনফ্লুয়েন্সে রাশিয়াও ইনফ্লুয়েন্সড হতে চায় আমেরিকা স্পেশাল লোনস অফার করে স্টালিন চায় আমেরিকার কাছ থেকে নতুন করে লোন নিতে স্টালিন আসলে কোল্ড ওয়ার চায় না বাটলিস্ট ওই সময়টাই চায় নতুন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ট্রুমান এসে পরিষ্কার স্পেশালি অনেক জায়গায় তখন শুরু হয় নতুন এই যে রাশিয়ান যে রাশিয়ান রেড আর্মি যে সহযোগিতায় আপনার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জেতা হলো সো তাহলে সব জায়গায় ইউরোপের সব দেশগুলোতে যেখানে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ছিল তারা আরও নিজেরা শক্তি খুঁজে পেল সো বেশিরভাগ ইউরোপিয়ান স্টেটগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো চাঙ্গা দিয়ে উঠেছে এর মধ্যে একটা দেশ গ্রিস গ্রিসে কমিউনিস্ট পার্টি যখন চাঙ্গা দিয়ে উঠেছে এবং তারা আবার কমিউনিস্ট রেভলিউশন তৈরি করতে চায় তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুমান পরিষ্কার করে ডিক্লারেশন দিলেন যে যেখানে যেখানে কমিউনিজম উঠে চাঙ্গা দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে সেখানে সেখানে আমেরিকা তাদেরকে সাপোর্ট করবে কমিউনিজমের বিরোধিতাদের বিরোধিতা যারা করছেন ক্যাপিটালিস্টদের সাপোর্ট করবে কমিউনিস্টদের দমন করতে এই যে এই আইডিয়াটা এইটা পরিষ্কারভাবে তখন বিশ্বের কাছে পৌঁছল দ্য ট্রুম্যান ডক্ট্রিন হিসাবে এবং এই ট্রুম্যান ডক্ট্রিনটা আরও পরিষ্কার করে দিল এই যে চার্চিল যেটাকে বলেছিল কোল্ড ওয়ার যে আজকে থেকে সোভিয়েত রাশিয়া আলাদা আমরা ক্যাপিটালিস্টরা আলাদা সো আর আয়রন কার্টন একটা ড্র করা হলো আয়রন কার্টন কি এই যে সোভিয়েত রাশিয়ার ইনফ্লুয়েন্সে যে দেশগুলো চলে আসলো এর বাইরে সোভিয়েত রাশিয়া ইনফ্লুয়েন্সের বাইরে আমেরিকান বা ক্যাপিটালিস্ট ইনফ্লুয়েন্সের যে দেশগুলো এই মাঝখানের এই যে এই বর্ডারটা এটার নাম হলো আয়রন কার্টন সো নতুন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন একটা সম্ভাবনা ছিল যে এই যে যারা একসাথে বিশ্বযুদ্ধ জয় লাভ করেছে তারা একত্রিতভাবে সামনে যে কাজ করবে ঠিক উল্টাটা হলো 
নতুন আরেকটা যুদ্ধ হলো শুরু হলো দ্য কোল্ড ওয়ার যেখানে আসলে মুখামুখি আর কোনো ফোর্সে যুদ্ধ করবে না এরা অন্য দেশের মাধ্যমে প্রক্সি যুদ্ধ করবে ইমিডিয়েট যে একটা প্রক্সি যুদ্ধ হলো শুরু হয়ে গেল কোরিয়াতে দ্য কোরিয়ান ওয়ার তারপর একটার পর একটা হতেই থাকলো এই প্রক্সি যুদ্ধগুলো পরিচিতি কোল্ড ওয়ারের স্টালিন সাহেব কোল্ড ওয়ার চাইতেন না এটার পরিষ্কার এভিডেন্স আমরা পাই যে এই যে এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যে রেড আর্মির সাইজ ছিল ইলেভেন মিলিয়ন মানে এক কোটির অধিক সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর স্টালিন সাহেব কমিয়ে নিয়ে আসে তিরিশ লাখের মতো প্লাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পরিষ্কার হয়ে যায় যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার আছে আমেরিকার হাতে স্টালিনের হাতে তখন নিউক্লিয়ার পাওয়ার নেই এবং স্টালিন এইটও চায় আমেরিকার কাছে সেই সবগুলো কারণ মিলে খুব পরিষ্কার ছিল যে স্টালিন আয়রন কার্টেন ড্র করতে চায়নি স্টালিন কোল্ড ওয়ার চায়নি তবে কোল্ড ওয়ার তাকে দেয়া হয়েছে এবং একবার যখন দেয়া হয়েছে তখন কোল্ড ওয়ার থেকেও স্টালিন সরে যায়নি এবং আলটিমেটলি উনিশশো সালে যে রাশিয়ার হাতেও প্রথম তাদের প্রথম অ্যাটম বাম আসলো সো এখান থেকে শুরু হলো কোল্ড ওয়ারে একে অপরের সাথে নিউক্লিয়ার শক্তির কম্পিটিশন উনিশশো পঞ্চাশ সালের পর থেকে স্টালিন আরও বেশি নিজের ভেতরে আবদ্ধ হওয়া শুরু করলেন উনি বাইরে যাওয়া ইভেন কি পলিট ব্যুরোর মিটিংয়েও অফিসিয়ালি বসা এগুলো অনেক কমিয়ে দিলেন এবং একটা পর্যায়ে যে উনি শুধু কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের না উনি নিজের ডাক্তারদের পর্যন্ত সন্দেহ করা শুরু করলেন যে তারা তার বিরুদ্ধে কনসপায়ার করছে কি না বা তার এগেনস্টে অ্যাসাসিনেশনে কোনো অ্যাটেম্প আনতে চেষ্টা করছেন কি না উনিশশো সালে যে নতুন একটা পর্যের আশঙ্কা করা শুরু করলেন তার কাছের যে পলিট ব্যুরো মেম্বাররা ছিলেন যেমন বেরিয়া মালনকফ ক্রুসচেফ বুলগানেন তারা নতুন একটা পর্যের হয়তো আশঙ্কা করা শুরু করলেন এবং তার জন্য উনিশশো সালের পাঁচই মার্চে যখন জোসেফ স্টালিন ইন্তেকাল করেন এটা নিয়ে এখনও অনেক আলোচনা আছে যে উনি ন্যাচারাল কজেজে আসলে ইন্তেকাল করেছিলেন কি না তবে উনার ইন্তেকালটা ন্যাচারাল কজেজেও যদি হয়ে থাকে খুব সাধারণ ছিল না কারণ তার আগের দিন তার বাড়িতে দাওয়াত ছিল এবং এরা এই যে বুলগানিন বেরিয়া ক্রুসচেভ মালেনকাপ এরা সবাই ছিলেন এবং হেভি ড্রিঙ্কিং হয়েছিল এবং এরপর তারা পার্টি থেকে চলে যাবার পর রাত্রে বেলায় তার ম্যাসিভ স্টমাক ক্র্যাম্পস অ্যাটাক হয় সাথে হয়তো স্ট্রোকও হয় সকালবেলা সে রুম থেকে বেরোয় না কিন্তু এমন একটা জায়গায় স্টালিন নিজেকে নিয়ে এসেছিলেন যে তার দারোয়ানরা পর্যন্ত ভয় পায় নক করে দরজা খুলতে তার উপরে চেক করতে অনেক ঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর তার স্পেশাল সিকিউরিটিরা এই যে এই সিনিয়র নেতাদের ক্রুসচেভ বুলগানিন তাদেরকে ডাকেন তারা এসে ডাক্তারকে ডাকতে ভয় পায় কারণ স্টালিন সাহেব কনসপিরেসি চিন্তা করতেন যে তার ডাক্তাররা করছে কি না ফাইনালি যখন যে ডাক্তার ডাকা হয় তখন স্টালিন সাহেব আর নেই স্টালিন সাহেব অলরেডি ইন্তেকাল করেছেন এবং এই সিচুয়েশনগুলোর জন্য অনেকে চিন্তা করেন যে আসলে স্টালিন সাহেব কি ন্যাচারাল কজেজে ইন্তেকাল করেছেন নাকি ওনার ইন্তেকালটাও একটা কনসপিরেসি ছিল স্টালিন সাহেবের ইন্তেকালের পর রাশিয়ার ক্ষমতায় আসেন তার প্রাইমারি ফলোয়ার্সদের একজন নিকিতা ক্রুসচেভ এবং ইন্তেকালের মাত্র ছয় মাস পর সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে ক্রুসচেভ পরিষ্কার করে স্টালিন সাহেবকে ডিনাউন্স করেন ডিনাউন্স করেন বলেন যে স্টালিন সাহেবের পলিসিজের জন্য কোটি কোটি রাশিয়ান মারা গেছে যে স্টালিন সাহেবের পলিসিজ ভুল ছিল কালেকটিভ ফার্মিং ভুল ছিল তার গ্রেট পার্জ ভুল ছিল গ্রেট টেরার ভুল ছিল এগুলোর আলোচনা নিয়ে আসেন এবং ক্রুসচেভ এগুলো আলোচনা আনার সাথে সাথে আস্তে আস্তে বিশ্বব্যাপী স্টালিন সাহেবের বিরুদ্ধে আলোচনা আসা শুরু হয় এবং ক্রুসচেভ যে অ্যান্টাই স্টালিন পলিসি আনা শুরু করেন এগুলো আগামীতে আমরা যখন চেয়ারম্যান মাওকে নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখব এটার প্রভাব চায়নার উপরে কিভাবে পড়েছিল তবে স্টালিন ক্ষমতাচ্যুত মানে স্টালিনের ইন্তেকালের পর থেকেই অ্যান্টাই স্টালিন ক্যাম্পেইন অনেক শক্তভাবে শুরু হয়ে যায় যেটা শুরু হয় না হলো অ্যান্টাই লেনিন ক্যাম্পেইন যে কাল্ট অফ লেনিন স্টালিন সাহেব তৈরি করেছিলেন সেই কাল্টের বিরুদ্ধে কোনো আলোচনা শুরু হয় না যতদিন পর্যন্ত উনিশশো পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন জীবিত থাকে 
সো চার পর্ব নিয়ে আমরা জোসেফ স্টালিন সাহেবের জীবন তার নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা দেখলাম যে জোসেফ স্টালিন যে অবদান বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে রেখেছে এর থেকে বড় অবদান হয়তো আর কেউ রাখেনি হিটলার না চেয়ারম্যান মাও না রোজোভেল্ট না উইনস্টন চার্চেল না মহাত্মা গান্ধী না অন্য কেউ না কারণ এত জীবন ছুঁয়ে যায়নি নতুন একটা পলিটিক্যাল আইডিওলজি যেটা লেনিন আসলে বাস্তবায়ন করতে পারেনি আলটিমেটলি বাস্তবায়ন করিয়েছেন স্টালিন তারপর চায়না ইন্ডিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় পপুলেশন আলা দেশগুলোতে সামনে যে কি হবে এগুলোতে অনেক বড় ইম্প্যাক্ট রেখেছেন স্টালিন তাহলে স্টালিনের নেতৃত্ব বিশ্ব রাজনীতির জন্য অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট ছিল কিন্তু আসলে কি উনি ভালো নেতা ছিলেন উনি নেতৃত্ব দিয়েছেন কার জন্য এখনো পরিষ্কার না উনি লিড করেছেন দ্য রাশিয়ান নেশন মেবি উনি লিড করেছেন দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আসলে রাশিয়ান নেশন তো না এই সবগুলো প্রশ্নই আসলে পরিষ্কার উত্তর পাওয়া মুশকিল তবে আমরা লেনিন সাহেব দেখলাম আমরা স্টালিন সাহেব দেখলাম এবং বিংশ শতাব্দীতে আরও বড় বড় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন মাও সাহেব গান্ধী নেহরু বড় বড় অনেকগুলো নাম নিয়ে আমরা আগামীতে আরও আলোচনা করব এবং এই আলোচনাগুলো শেষ করে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব আসলে নেতৃত্ব মানে কি এই আলোচনাগুলোর মাধ্যমে এবং এই আলোচনাগুলো শেষ করে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব নেতৃত্ব মানে কি নেতৃত্ব কিভাবে দেয়া হয় নেতা আমরা চুজ করি কিভাবে এবং ভালো নেতাকে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ